陛下，此丹可为陛下延寿二十载。朕要的是长生不老，不是这区区二十载。陛下，要想练出长生不老丹，需要以长生药为引。臣恳请陛下，允许臣带领。三千童男童女去到海外仙山，寻找长生药。谢陛下。陛下。坐下，坐下，哥。你们燕国要给朕献上都矿。陛下，我们燕国愿想献上此图，祝陛下一统天下。呈上来吧。陛下，请看。区区蝼蚁也胆敢刺杀，谁给你的胆子？少废话，这暴君，今日必死！换！朕，陛下，您。走好一个林家！我尽心尽力的利用赵家最后的人脉资源，帮林家成为一流世家，你们却想着过河拆桥，一脚把我踢走，我还拿你们一直当亲人，我我怎么这么蠢啊？这儿，以后呢，你就是我们家的女婿了。你可一定要对我们家慧慧好呀！这个东西，我们家不需要。从今往后，你就别走过吧。慧慧，慧慧，慧慧，慧慧，我现在什么都没有了，我活着还有什么意思？嗯，爸，妈。我来给你们了。快看，有人到了！朕没死。这东西，世界是会毁的。我我不是故意撞你的，你你你,你没事吧？这就是后世的服装吗？还挺奇特的。啊？没想到朕死后。居然穿越到了后世，也不知是福是祸呀！朕，这家伙的脑袋该不是被我撞坏了吧？送他去医院，怎么办？怎么办？可爷爷的寿宴马上要开始了，就先带他去参加爷爷的寿宴，然后再带他去医院。嗯、跟我走。疯子，朕乃九五之尊，谁允许你碰朕？陛下。不可能，陛下早已经被荆轲杀了。就算当时没有死，这都过去两千多年了，他怎么可能活到现在？老祖，您没事吧？老，没没事。哎呀，完了完了完了！这脑袋真被我撞坏了，都开始幻想自己是皇上了。<咳>皇上，奴婢呢是想带您去个好地方。你就跟我走吧。朕刚来这后世，人生地不熟的
。也罢，就先跟着他走，熟悉一下这个世界。行，带路。哎，皇上，这边请。朕当时为何会吐血啊？难道是徐福给的那枚丹药有毒？那朕。又为何会借尸还魂呢、啊？徐福借尸还魂？哎呦，什么鬼呀、啊！这家伙的脑子被我撞得不轻，哎呦，都怪我。这具身体的原主人也是个苦命人啊。不过你放心，朕既然占据了你的身体，就一定会帮你报仇的。你又在胡言乱语了<咳>。那个，你放心啊，我一定会想办法治好你的。啊？下车。今天是我爷爷的寿宴，等会儿进去了，你就待在我身边，到时候一句话都别说，免得冒犯了我爷爷。听明白了吗？你在命令朕。这家伙入戏还挺深的，不是命令，是请求，拜托拜托了。这女人有意思。行，朕答应。太好了，快走吧。苗妹，苗妹，你终于回国了。我爷爷六十大寿，我肯定要回来看看。苗妹，你出国的这段时间，我真的好想你。要不？今天晚上我们一起吃个饭。我出国就是为了躲着你，还跟你吃饭，我疯了？有了。不好意思啊，我已经有男朋友了。你男朋友？这不是那个林家废墟，怎么成你男朋友了？哦、林家废墟？这家伙叫赵正，十年前满门被灭，只有他一个人苟活了下。后来入了林家当了赘婿，听说呀，他现在在林家天天睡狗窝，还活得比狗还下贱。好惨啊！他现在冲到马路上，该不会是想自杀吧？苗妹，你不知道他的身份？不知道啊。你出国五年，不知道也正常。这么看来，你是为了拒绝我，随便从大街上拉了个男人过来当挡箭牌是吗？只不过很不凑巧，你随便拉的这个人是林家的废墟。你误会了，其实是……行了，苗妹，你不用解释，我就明白。你明白个锤子！苗妹，你放心吧，我谢峰不是那种死缠烂打的女。你现在不喜欢我没关系，总有一天会让你爱上我。我就算爱上一头猪，我也爱上你。好了，苗妹，既然话都说开了，那现在这个林家废墟，可以让他滚吧。让朕滚，你好大的狗胆！你是想被诛九族吗？居然敢打我！朕平定八荒，一统六国，开创不世之功绩，打你区区一个蝼蚁，有何不可？你脑子没病吧？啊，还统一六国？你以为你是谢楚王？你既已知道朕的身份，还不跪下服侍朕？行啊，你少他妈在这给我装蒜！就算你真的是秦始皇。如今这时代也不是你的天下，我谢家随便动动手指，你也死。你说什么？如今这天下已不是朕的天下了，这到底是怎么回事？哎，算了算了，配合他一下。大秦早在两千多年前就已经灭亡了。不可能，朕当年平定天下，书同文，车同轨，又修筑了万里长城，抵御外敌，如此稳固的大秦江山，怎么可能亡？秦始皇死后，奸臣赵高和李斯同时傀儡皇帝胡亥上位。他们两个人祸乱朝纲，使大秦亡于二世。怎么会是胡亥上位？朕留下的遗诏是立扶苏为秦二世。哎呀，这家伙怎么日气越来越深了？是赵高和李斯篡改遗诏，遗诏中让扶苏自杀，扶苏照做。这个蠢儿，真是愚不可及。还有赵高跟李斯，居然毁了朕的天下，朕一定要杀了他。那你是没这个机会了。他们两个早就死在历史的长河了，也不知道朕还有没有机会回去。妈的，你这个狗东西，还演的还有模有样！不管你是不是秦始皇，既然你打了我，那今天你就死无疑。谢二少，他这里有点问题，你就别跟他计较
。行了，苗妹，你不要给他求情了，今天我必杀他。哎呀，赵正，你知不知道他背后站的是谢家？谢家可是我们云南市顶级豪门，动动嘴皮子就能让你死无葬身之地。你赶紧向谢二少道歉，看在我的面子上，也许能放过你一马。没这个必要。纵然如今这时代已经不是朕的天下，但朕气吞山河，只手可镇八荒，区区谢家，朕弹指吧。赵正，你清醒点，你不是秦始皇，你就是个离家赘婿，斗不过谢家的。不要以你狭窄的眼光来衡量。算了，那我就不管你。既然你一心想死，那你就死吧。狗东西，等我谢家的高手到了，希望你还能挣个嘴脸。今天是老爷子六十大寿，是谁在这里吵吵闹闹？爸，你终于来了。你这你女，出国五年，电话都不给家里打一个，我还以为你死在外面了。哎呀，爸，这国外网不好，也不能怪我嘛。就你借口多。行了，你爷爷还等着你回来呢。爸。我今天开车不小心把他给撞了，好像把他这儿给撞坏了，害得他不知轻重，把谢二少给得罪了。哎呀，求求你帮他求求情吧！林家赘婿，你怎么把他给撞？哎呀，这事说来话长，我回头再跟你解释。你快替他求求情吧。嗯，行，谢贤侄，今天是老爷子六十大寿，不宜大动干戈，有什么事以后再说吧。既然白伯父开口了。那我就给你这个面子，小子，今天算你走运，我就让你再多活一会，好好珍惜你最后的生命。幸好我爸出来了，救了你一命，还不赶快谢谢我爸？没这个必要，就算他不出现，区区谢家，朕也弹指可。这家伙脑子果然有病，等你爷爷收养结束了，你带他去医院看看。你放心，我一定会治好你的脑子的。老爷子，我代表谢家祝您寿比金山。这是我谢家为您准备的寿。这个是。听闻老爷子喜欢收藏秦时的古董，所以我谢家特意花了大价钱买来了这块故帛。这上面可是有秦始皇的亲笔字迹。什么？是秦始皇的亲笔字迹，果然是秦始皇的字迹。你们谢家真是有心了，以后我们白谢两家要多多合作。老爷子喜欢就，爸，能不能回来？爷爷，我们回来了。以后可不要再出国了，在家陪爷爷，毕竟爷爷也没几年活头了。爷爷，你瞎说什么呢？爷爷可是要长命百岁的。那就借你的吉言了。这不是林家废墟吗？苗妹妹，你怎么把这个晦气东西带来了？白珍小姐，您可不要乱说。这家伙称自己是秦始皇，天不怕地不怕，你可当心他打你。区区一个林家废墟，居然敢自称是秦始皇，我就站在这里，你打我一个试试啊？好，这满足你。是你让朕打你，你还不跪下？没错，白家乃是云南第一等世家，你居然敢在这里放肆！看来不用我出手，白家自然会灭。白家算什么？纵然是千军万马来杀朕，朕也只是子。好你的名家废墟，在我的寿宴，你狂到没边了。爷爷、嗯，今天我不小心把他给撞了，可能是把他这给撞坏了，你们就别跟他一般计较了。白苗苗，你明知道他脑子有病，你还把他带来爷爷的寿宴，你存心想破坏爷爷的寿宴？我没有爷爷，你要相信我。行了，既然事情已经明了，我也不跟他计较，赶紧让他滚，我不想再看见他。谢谢爷爷。嗯。哎呀，赵正，要不你先出去到车里等我。一会儿寿宴结束，我去找你。你一会儿叫朕进门，一会儿又叫朕出去。你把朕当可供呼来唤去的下子。我没有。嗯、朕今天就坐在这不走。林家这废墟好狂啊！他果然是脑子有病，不然不可能如此作死。
。原来他有路可活，但他现在挑衅白家的威严，那他必死无疑。赵志，你是疯了吗？我好不容易求爷爷原谅你，你非要找死啊！好言难劝，该死的。既然他执意要找死，那你就成全。白娘娘，你好像很紧张呢，你该不会是看上他了？唐姐，你别胡说八道，决定。行了，我已经给关爱人请他自己不知道真情，那就送他上路吧。白娘。当初这一人一妾，横扫三千家。你这么点人，怕是不够你进三衙门。死到临头啊，还在跟你装。真是，这也是秦始皇。他要是秦始皇，我就是秦始皇他妈。你这小子还有点意思，就冲你这天不怕地不怕的劲儿，在你临死之前，老胡就陪你玩吧。你不是说你是秦始皇吗？我这儿有块秦始皇的手册。可认得上面的字儿？这是一个林家废墟，怎么可能认识秦朝时候的文字啊？故天将降大任于斯人，必先毁其心志，挠其筋骨，恶其体肤，空伐其志。此乃孟子所作文章，正而使人套是秦朝心。你随口胡诌，就想诓骗我们？你当我们是傻子吗？没有不对，主观如何？的确如他人。怎么可能？狗东西，你居然还懂秦朝时候的文字！老头儿，你这布帛上的字迹确实与朕的字迹很像，但可惜朕从未在布帛上做过孟子的文章，所以你这布帛是假的。什么？是假的？堂堂谢谢，不然是假的。怎么可能？这布是我谢家花五千万买的，怎么可能是假？大爷子，你别被这些字迹骗。是啊，你。谢家好歹是名门望族，怎么可能会送你假的东西？我看的家伙是在挑拨离间，想引起白谢两家的争斗，其心可。别心，也罢，给他拿别的，这就让你们这些主播看，什么才是真迹。张昭，你够了！不要以为你懂点秦朝时候的文字，你就以为自己是秦始皇了。我告诉你，不是秦始皇。你只是林家的废墟，是一个贫苦还下贱的废物。哦，开什么玩笑？我怎么可能会怕一个废物？你既然不怕，那为何不给朕拿去？我只是不想再陪你在这儿过着无聊的过家家了。老爷子，下令杀了。老爷子，要不然就给他拿纸笔来，看他到底能搞出什么名堂。就当是为这场寿宴增添一点趣味，晚点再杀他也不迟。给他拿纸笔来，纸和笔都给你备好，展示一下你所谓的真迹。我倒要看看这废物东西能给我写出什么名堂。睁大你们的眼睛，仔细看，这。才是真迹！你这自己跟布帛上的自己简直一模一样。的确是一样。你还会写小说，好厉害呀、啊！这林家的废墟的字迹居然和秦始皇的一模一样，他该不会就是秦始皇吧？造这个东西，这只能说明他擅长模仿秦始皇的字迹。废物东西，我告诉你，在座的诸位又不是傻子，没有人会信你是秦始皇。玉龙从来不会在意蚂蚁，所以你们信与不信，对朕来说一点都不重要，只是为了让你们见识一下朕的真迹，以免以后再把假货当成朕的真迹。朕不不起重，别在这装腔作势，这场闹剧也该结束了。老爷子，动手吧！小子，秦始皇的字迹，你模仿的是如此惟妙惟肖，老夫都有点舍不得杀你。你跪下磕头认个错，老夫放你一马。赵正，你听到没？这是个唯一活命的机会，你要听话照做。让巨龙给马一磕，老头，你不觉得可笑吗？岂有此理！出去！好玩意儿，我是来给你贺寿了。这可是考古界的泰斗傅郎，他居然也来了。
。傅老爷子是研究秦朝历史的，而白老爷子呢是收集秦朝古董的，所以他们两个人成了至交的好友。咱们怎么才来吗？堵车呀，堵车啊！哦，居然是这样！那只是一个废物写的垃圾，人都不必看，免得脏了您的心。他妈给我住嘴！这是秦始皇的真迹，你说是垃圾？你他妈的全家都是垃圾！老傅，你是不是看错了？这纸上的字儿是这小子刚写的，这一幅才是秦始皇的真迹。嗯。这是假的。虽然这上面的字迹跟秦始皇的字迹相像，但模仿者是模仿了形，没有反。不可能！这幅画是我写下放五千万人，怎么可能是假的？你在质疑老夫？不对，老夫研究秦朝古文物五十多年，从来没有打过眼。我说是假的，就是假的。既然傅老爷这样说的，那就不国的确是假。他他卸下，居然花了五千万买了一个假货，这要是传出去啊，他是要吓掉大牙。老夫六十大寿，你们给老夫送个假货，你们把我当傻子吗？老爷子，我卸下绝无此意，我我们只是看走了眼，买到了假货。行了，都是些废话，滚吧！以后白天两家合作的事，没有必要记起家去。老爷子，非常抱歉，我谢家会重新准备一份大礼，来给老爷子一个贡献，告辞吧。小子，今天你可以为我完成这生命任务，我等着。原来那富国真的是假的，之前赵先生说的时候，我们还不信呢。你说那纸上的字是这小子写的，那字是既有形又有意，真的跟秦始皇自己写的一样，有没有可能？这就是秦始皇！哈哈哈哈哈！哎呀，小子，你把戏演的太投入了啊！你能把秦始皇的字模仿到真假难辨的程度，一眼能看出那富婆上的字是假的，倒是正常。刚进门，看到你白家手下，是不是要对这小子动手啊？这小子，这不受面上屡次冒犯，所以我叫人进来，豁出去。算了，这小子是人才，大了可惜，给我面子，老他不死。既然你开口，还不谢谢傅老。老头儿，感谢你的好意，但是没有必要。你们白家要对阵出手，就尽管来，最终覆灭的只会是你们白家。你现在明白我为什么要杀他？有意思。这小子真有意思啊！或许你真把你当成秦始皇了啊，所以才写出那么惟妙惟肖的字。这小子是个人才，你再一打，给我面子，就给你这个面子。幸好有傅老帮你修行，不然你就死定了。这种人谁知道胡说八道？我前两天得了点好东西，你帮我尝尝眼辣。好啊。爷爷，这是什么？麦家夫，这是秦始皇的佩剑，真佩剑。老夫，你看看这是真货吗？嗯，我看看，剑长四尺，剑首有玉，雕刻而成，横木如画，剑身纹木和嵌条流畅，是秦朝的制作工艺。这立在秦王，坐在你佩剑，好白呀，木发大舞啊，老头。你这次答应，这不是真的。他不在胡说八道什么？傅老，你是靠不住的态度，能不能再看走眼？这饭可以乱言，饭可以乱讲啊！老夫十岁起就开始研究秦始皇的古文物，你一个毛头小子，难道比老夫还懂？傅老帮你求情，求得意，你不敢让你的饭，现在居然还敢质疑，你真是个白眼。第一，这不需要他去交你们白家他不会上阵。第二，趁着佩剑，这是宝，这剑的确不是你。傅老，给你三秒钟时间，跪下磕头认错。佛子，杀杀杀杀！
年轻人心高气傲一点老夫我可以理解，但你居然不知死活，敢来质疑于老夫，你不下跪认错，老夫就不救你了。你愣着干嘛？快跪下嘛！你要干什么？你快把陆无剑放下！陆无剑有三千多年的历史呀，你要是弄坏了，你十条人命也赔不起。赵赵，你快放下陆路线，快让我拔一下。陆远，进把门。赵赵，你别做傻事了，快把陆路线放下，一切还有回旋的余地。一群无知之徒，那这就让你们看看，这陆路线到底是真是假。这是不是真正的陆路线？要发出这个光啊！哎呀，我真假是个陆路线啊！你现在还有什么话说？赵赵，你别胡闹了，我求求你，快把剑放下。没错，你现在乖乖把剑放下，然后跪下给我们磕头求饶。我们白家和父老或许还能留你一个全尸。你们确定这陆卢剑是真的？连真一成，力量都承受不住，不是假，不是真。我的陆卢剑呀！爷爷，爷爷。你怀疑我父亲陆卢剑？你将我父亲气得吐血晕倒，罪该万死。跪下！自从朕平定六国后，就好久没有大开杀戒了。那今天就让朕大杀一场！到临头了，大放厥词！我当时看看你是怎么大开杀戒，杀了！老公，住手！这个林家废墟把爷爷都气到了，你居然还敢维护他！给我滚过来！你要是还敢维护他，就把你哭出败家！是我把他撞，他脑子才这样。归根结底，我也有错。你要杀，都连我一起杀吧。这丫头倒是心神。你的逆命，你是要气死我！大伯，你就是把苗妹妹惯坏了。我看，不如趁这次机会，给苗妹妹一个教训，好让她知道不听话一下。我再给你最后一次机会，还不过来？我不过去。很好，上，把他们给我打碎。慢着，这把剑确实是假的。什么？这把剑上除了有荧光。所以它会发亮光，这件是用最普通的材料做成的，所以一挥就碎。大小子说的没错，这把剑确实是假。那把剑真的是假货？我父老无偏颇，做这把剑的人真他娘是人才。赵正，你好厉害呀、啊，你比父老都厉害。你们这下相信赵正说的话了吧？老夫没想到也有打眼的时候，对不起，抱歉，我退下了。慢着，你们想杀朕就杀，不想杀朕就不杀。杀朕，那我这没有脾气吗？你想怎么样？从你台下来。好了，赵赵，我知道你心里有气，不过已经证明你是对的，你就不要伤心了。你这样，行，朕给你这个面子，饶了你去。谁需要你啊？一个林家废墟，说的好像真能屠我们白家一样。你给我闭嘴！当务之急主要是想办法救爷爷。我是云南市第一神医杨神医，我现在马上打电话让他来。朕就能救治老头，只要你们跪下求朕，朕就勉为其难的说。哦，你的意思是，你懂医术？朕当初为求长生不老，服用了不少，又请了不少神医帮朕调理身体。耳濡目染之下，学得一二，虽不精通，但就是老头错子。胡说八道的本领倒是厉害不少，你还真把自己当秦始皇了。小东哥呀，治病救人不是小事儿，你就别添乱了。父老，别理他了，快请杨神医吧。好，我马上去打电话。杨神医，我父亲情况如何？放心，我老夫在。就算白老爷子到了阎王那儿，我也能把白老爷子给拽回来。那就有请杨神医快救治我父亲吧。接下来，给我保持安静，不要打扰到我。老头，你这医术也不怎么样。老大，你说什么呢？你这一针下去，是白老头。嗯闭嘴！去
区区一个林家废墟，居然敢质疑姚神医，你是不想活了吗？赵正，我求求你别说了，姚神医是我们云南市第一神医，你怎么能质疑他呢？一个庸医也配称之为神医？再说。正是看在你的面子上，才开口提起，不然这白老头的死活你这何能？哼！老许，老夫行医五十余载，治病就医无数，你竟然敢说老夫是庸医，这谁给你的胆子？无此考虑者了。行医五十余载，那这医术为何还如此不可解密？难道这五十余载都医到狗身上了？小子，你敢说冒？你找死了，赵正！我们是误会了，是我们的错，但这也不是你满口胡言乱语的理由。再者，我父亲也是因为你才吐血获利的。现在要阻挠杨真一救父亲，适合就行。小兄弟啊，恕两句吧，不然我们就要请你出去了。大伯，父老，跟他废话这么多做什么？直接喊人来拖下去得了，省得在这里碍我们的眼。既然你们都认为这庸医不救何白了，那就。小子，我口口声声说老夫是庸医，那你可敢跟老夫打赌？赌、哦、什么？又是老夫医好了白老爷子。死啥？赵正，别跟他赌。行，那你若是医不好，哼，开玩笑，老夫怎么会医不好？回答正，你若是医不好，你要是医不好，我。我也不想。好、哦，一言为定。赵正，你太冲动了，你现在跟我走，不然杨生义真杀了你。放心，这不可能的事。哼，不可能说。小子，你睁开你的狗眼看好，老夫这针下去，白老爷子就被人压起。太好了，老白醒了，杨神医就是杨神医呀、啊！小、啊、子，认，胡说，你是自己了断，还是老夫来帮你？林家废墟，你不是说你是秦始皇吗？身为皇上，一言九鼎，你该不会是耍赖吧？这自然。既然如此，那你会自杀吧？兄弟呀、啊，先前老夫啊，不停的劝你，你却非要诋毁杨神医，闹到如此下场，我也救不了你了呀。这都是他咎由自取，怨不得别人。杨神医，他不是有意冲撞您的，您就大人有大量，原谅他吧。哼，老夫已经给过他机会了，是他自己冥顽不灵，执意找死，怨不得老夫。白小姐，就算你替他求情，没用。不然老夫生起气来，连你一起收拾。杨苗苗，给我滚过来！爸，周正他够了。苗苗，事情的前因后果，爷爷都晓得了。哼，赵正他答应打赌，赌输了，那他就应该承担这个失败的后果。你要是再帮他，你可别怪爷爷把你关禁闭。苗妹妹啊，你就听爷爷的吧。难不成你还想违抗爷爷的命令？郑公子的话。还没说完，哼，死到临头，你还有什么遗言要说？你这身为天子，自然一言九鼎，不会少的。但这庸医，可才没救过白老爷。这白老爷子都醒，还在这里睁眼说瞎话。你这嘴啊，跟王八壳还硬。白老头只是回光返照，镇守三个数，他就没死。神仙难救，我闭嘴，小畜生。你敢诅咒我父亲，好狠毒的心！三，七哥，来倒数起来。行，老夫倒要看看你数三下，白老爷子倒不恨。二，赵赵，你快低头认个错，没准我爷爷会杨神医，还能对你网开一面。你再这样下去，没有人能救得了你。爸呀，这丫头三更死。那就得死，让他阎王来了。你有。啪！爷爷，杨神医，这这是什么情况呢？不要慌，带老夫先检查检查。不可能，这
这怎么可能？杨山医，我爸到底怎么了？我老爷子死了。什么？我爸死了？最早就说了，他是个佣兵，你们做什么事？现在白老头死了，我先。闭嘴！我爷爷都已经死了，你还在这里说风凉话，是何居心？来人呐，把这臭小子拉去杀！你是想办法救救爷爷，杨神医，你没有办法救救爷爷，对不对？救不了，白老爷子已经死了，神仙来了也救不了了。你们白家可是尽快为白老爷子准备后事吧。不会的，我爷爷不会没救的。壮壮，你没有办法能救我爷爷，对不对？哎，来，你疯了！他一个邻家废墟，怎么可能救得了爷爷？说的有道理，小郑，你可有办法救我父亲？救活白老头，对朕来说轻而易举，但朕为何要救？你要能救活我父亲，什么要求，你尽管提。那你们两个跪下，我就可以。赵振，不要太过分，你算什么东西，也配让我们给你下跪？过分。好，那你们就准备给白老头准备后事。哦，对，吃席记得很正，正随个国庆。爸，别再跟关关农做爷爷了，你可别犹豫了。啊，不会，这下总可以了吧？还有一个呢，白人跪下磕头。真的是白家小姐，让我给林家废墟下跪磕头，凭什么？你要是还不跪下，我就把你逐出白家。大伯你。可以了吧？你的话一个不够，再磕。赵振，你别太过分。你确定不会？白振，再磕一个。好了，赵振，求求你救救我爷。行，给你主意。赵振，今日之日，来日我一定要百倍奉还。小子，你这是打算给白老爷子施针？可你这施针手法完全是错的。用你那浅薄的见识来揣测着，你所谓的正确的施针手法，在这里不过是个玩笑的。你，哼，行，老夫倒要看看你能搞出什么名堂。哼，白老爷子已经死了，就算你赵正是神仙下凡，也断然救不活白老爷子。你就等着出丑吧。赵志，你露馅了吧？你这一把银针胡乱飞出去，哪有什么失真可言？我看呢、啊，你纯属瞎蒙，刚好蒙对而已，你根本不懂医术。赵志，你不，怎么可能？一把银针扔出，每根银针都能精准的落在穴位上，这这是不可能的事儿。对于你这种庸医来说，确实是不可能的事。什么？杨神医，你的意思是？这九枚银针全都扎对了位置，不错，不仅如此，这九块银针所落的位置，乃人体九要，这正是先秦时期的九要神针。此针法一出，阎王退避，向死而生。神医，你才是神医啊！什么？这林家废墟居然真的会医术？赵先生，我爸他什么事能行？爷爷根本没动，我看着赵振呢，就是虚张声势，根本不会。爷爷，爸，你感觉怎么样？我浑身充满力量，浑身舒畅啊！是不是杨神医救了我？杨神医，你怎么还跪在地下？爸，方才杨神医施针有误，将你害死，都怪了赵先生把你救活了。什么？赵正救了我
。哎呀，老白呀，看来我们是眼光短浅，看着小兄弟了。来、啊，多谢赵先生。赵先生，先前是老朽，有眼无珠啊，多有得罪。赵先生，海涵呀，吴芳，朕也懒得跟你们这些蝼蚁斤斤计较。不过。阅读佛书，还不自知。神医，我知错了，求您饶了我吧。三秒钟，你不自杀，朕就帮你。好，老夫自杀。去死吧！去死吧！杀了他！杀了他！好快的速度啊！虽是蝼蚁，也望小心。神医，我错了，我再也不敢了。哎呦，求求您，您就饶了我吧！我愿意做您的狗。不好意思，你没资格做这。<笑>有意思，居然敢对朕大呼小叫！也罢，就先灭了这个林家，替原主先讨一笔债。小丫头，朕去处理一些小事情，回头再来找你。你想干什么？你想干什么？以后嘴巴放干净，不然朕不介意。娘妹啊，你去跟上赵先生，看看他有什么需要帮忙的。咱们白家可以不遗余力的帮助他。快去！好的，爷爷。爷爷，区区一个林家废墟，我们白家没必要这么帮他吧？你把脸错过了。爷爷，怎么了？来，这来，头发上见识短的蠢货呀！你知道赵先生的医术有多高超？这意味着什么吗？意味着国主见了他都要因为他的医术而对他礼让三分，如此顶级的人才，我们白家自然要跟他打好关系啊！白震，我现在警告你，你以后少去招惹这些。等一下，我就饶了。知道了，赵震，我是不会放过你的。你先下去吧。是，老祖是出了什么事吗？啊，没事。能写出陛下的字迹，又能一眼认出秦王剑的真假，接着又施展先秦时期的真法，那个人难道真是陛下？圆圆，给你个任务。老祖，请吩咐。你现在就去临江，把一个人给我请。好的，老祖。伯母，这份价值百亿的订单送给你，祝你福如东海，寿比南山。百亿订单呀，谢大少，这份礼实在是太贵重了。哎，区区薄礼不算什么，等到时候我和慧慧结婚的时候，还会有一份重的聘礼送上。好好好，那以后我们林家就要仰仗谢大少了。慧慧啊。你以后可要好好服侍谢大少，知道吗？那你放心，我一定会好好伺候谢大少的。百亿订单说送就送，不愧是谢大少。踏上谢家这棵大树，以后林家可要一飞冲天了。妈，那个废物怎么还没来呀、啊？我还等着他签了离婚协议书，我和慧慧好去领证呢。这个废物磨磨蹭蹭，我现在就打电话催他。不用了。这已经来了。你这个废物，你死哪去了？让谢少在那等了你这么久，你该当何罪？哎，你你竟敢打我！你算什么东西？也敢对朕指指点？赵赵，你疯了吗？你居然敢打我吗？打了又怎么？哎，朕连你一块打
，这邻家废墟之前都是唯唯诺诺的，跟条狗一样，怎么今天像换了一个人一样？你们听到没？他一直在自称朕，他该不会是脑子坏了，把自己当成是皇上了吧？难怪他敢打人，原来是脑子坏了。赵哲，我不管你脑子是真坏了还是假坏了，马上把这份离婚协议通知我签了，然后再跪下来磕头，给我母个跪一不然的话，本少至少有一百种方法。这林家废墟好听话，看来他是认死。谢家可是我们云南市排行第二的顶级豪门，他要是不认怂，下一秒他就得身首异处。果然是废物。在谢大少面前，连个屁都不敢放。你笑什么？这离婚协议让郑静轩出户。这些年，可你这个废物同处一个屋檐下，看见你这张脸，我就恶心的想吐。让你净身出户，我已经是宽宏大量了。换成别人，估计还得让你赔精神损失费呢。就是，还是我们家慧慧心善。心善，早晚在那猪脸上贴金。另外，我是离婚协议，这不认。我去，他居然撕碎了离婚协议，他是怎么敢的？他此举势必会惹怒谢大少，他死定了。赵赵，你以为你是什么大人物，居然敢不认这份离婚协议？我告诉你，你不过是我们林家养的一条狗，这离婚协议不认也得认，大别想再纠缠我们家慧慧了。老太婆，大可没办法。就他这种大户，连给政府协助。至于这份离婚协议，当初你们林家不过是个不入流的事，是朕将赵家残留的人脉和资源给了你，这才让你们林家得以崛起。所以你们林家乃已经全是朕的功劳。想离婚，可以把你们林家的财产全部交出，朕便同意离婚。够了！哼，贵妃心帅让你净身出户。你不跪下来感恩也就算了，他妄想要林家的财产，你算个什么东西？真把自己当好人物！谢大少，别跟这个废物废话了。他既然不认这份离婚协议，那就找人来打他，打得他认为。小子，我最后再给你一次机会，现在跪下来像狗一样，把这离婚协议书给我吃了，本少就饶你。不然的话，把你杀了，再解除和慧慧的婚约，是一样的。朕今天就坐在这，等着你杀。我去，他说了吗？他竟然敢挑衅谢大少！曾经有个人跟他一样勇，也是挑衅了谢大少。最后谢大少命令人将其剁碎了喂狗。这林家废墟的下场，怕也是如此。他一死，赵家便算是彻底绝后了。好、哦，很好。没想到你这个废物也能用。我希望你一会儿可以一直守。来人，把他的骨头给我一块一块都拿出来！住手！这不是白家的白大小姐吗？她怎么来了？那是参加林家的喜宴吗？这林家的面子可真大，连白大小姐都来贺寿了。白大小姐，欢迎来参加我的寿宴。啊，怎么坏什么呢？你的寿宴，白小姐，白小姐，你好好说话行不行？干嘛打人啊？我就打了，你能如何？这丫头有意思。白小姐，别太过分了。过分？怎么？你来打我呀？嗯，别无理取闹。本小姐就无理取闹。你能怎样？这白家毕竟是云南市排名第一的势力，这谢坤也不敢得罪白大小姐。这白大小姐突然跑过来发了一通火，是为啥？难道是林家得罪了白大小姐？你这丫头，跟上来做什么？正当打算大开杀戒，你就给搅和了。说吧，怎么补偿这？我不想喝杯吗？那算了，我看到什么？我看到了白家大小姐她居然欺凌林家废墟。我一定是在做梦。我操，好疼！白小姐，你自甘堕落去听这个废话。赵先生医术无双
，每况日极。别说让我亲他了，就算让我嫁给他了，什么？不可能！他怎么可能是况日极呢？他就是一个睡狗窝、吃狗食的废物。白小姐，你一定是搞错了什么吧？怎么？你在质疑我？我不敢。林家今日必须把财产乖乖交出来。跪在赵先生的面前，忏悔这些年犯的所有错。若不照做，林家今日疑难除名。谢大少，求求您救救我林家。白小姐，请你不要太过分了。怎么？你们谢家要保林家？林慧是我的女人，我当然要保林家，还望白小姐给我谢家一个面子。若我不给，不给，那恐怕你们白家第一次在这里搞交易。区区谢家，怕是不能让我们白家第一世家的名头一。想起我们谢家确实做不到这一点，但是如果联合上于南氏诸多世家一起，能撼动你们白家第一世家的名头。你什么意思？诸位，白家在第一世家的位置上已经做得够久了，久到压到我们喘不过气了。我们诸多商业也被白家打压的难以维持。你们服气吗？不服、啊，你们甘心吗？不甘心。现在有一个机会，只要我们联合起来，白家也会像鸡蛋一样轻而易举的被我们淹死。谢大壮说的没错，我王家愿意联合。我刘家愿意联合。我杨家也愿意联合。白小姐，看到了，只要我们几大世家联合在一起，你们白家很快也会崩溃瓦解。现在你还愿意保住我们？对。白小姐，你退下吧，这个废物，听听意思，你保不住的。保不住也得保。我们白家与赵先生共生死。那你们白家就等着灭亡了。灭白家，灭白家。一曲勾，蝼蚁再多又如何？始终都是蝼手一拍，脚一踩，全都得死。你说我们是蝼蚁？不错，各位，他说我们几大世家是蝼蚁，<笑>即便是白家在我们面前也会土崩瓦解。你一个废物，既然说我们几大世家是蝼蚁，还想把我们踩死，你没睡醒吗？谢大少，他这么镇定，难不成他还有什么底牌？他有什么底牌呀、啊？我们几大世家联合在一起，即便他有底牌，也分分钟可以强势碾压。除非，除非什么？除非他们能搭上帝都徐家的关系。徐家那可是我们龙国第一世家，富可敌国。他们动一动手指，现场我们几大家族都得沸沸扬扬。不过这个废物怎么可能搭上徐家？说的也是。所以他今天必死。白小姐，麻烦你让一下，别让我手下人伤到你。要杀，就连我一起杀吧。好，我成全你们，让你们做一对苦命冤狱。住手！住手！啊，你又是谁？赵先生是我徐家的贵客，看谁敢动他！我看谁敢动他！徐家的人，赵先生居然认识帝都徐家的人。徐家，我想起来了，我在电视上看到过他。他是徐家大小姐徐媛媛，也是徐氏集团的总裁。他一句话，我们在场所有世家都得灰飞烟灭。这等大人物，为什么会保赵正那个废物？你们先前想杀赵先生，跪下！还有你们三个，居然还敢站着！快快快快跪下！这位是白苗苗，白小姐对吧？啊、嗯，是是我。你不用跪，你站着就好。赵先生，我叫徐媛媛。是徐家大小姐，也是徐氏集团的总裁。找朕有事，我家老祖，请您过去一句。你家老祖是谁？徐福。你说什么？徐福
。是的。这徐福难道是两千年前那个徐福？可两千年过去，难道他？赵先生一直以秦始皇自居，眼下又有一个叫徐福的人要找他，难道？难道赵先生真的是秦始皇？赵先生。我家老祖等您等得急，您看可否现在就出发去见我家老祖？处理完这边的事情后，再去见师傅。好的。朕最后给你一次机会，交出林家全部家产。为什么？为什么这个废物你被白苗苗和徐媛媛抢？听话照做，不然林家除名。我愿意，我愿意交出全部家产，只求不要灭了我们林家。小丫头，帮朕一个忙。陛下，请说。我帮朕清算林家的全部家产，清算完成后转入朕的名下。好的，陛下。赵先生，其他得罪您的人，您看是否要全部杀了？饶命啊！饶命！饶命！饶命！算了，一群蝼蚁，懒得跟他们计较。你带路吧，去见师傅。您这边请。赵先生好优秀啊！我就算你被徐小姐青睐又如何？在我眼中，你就是个废物。你给我等着！今日之辱，来日我一定要百倍奉还。赵先生，这就是我家老祖。陛下，是你吗？见朕不跪，该遭何罪？赵先生，你臣徐福拜见陛下。老祖真的给他跪下了，他到底是什么身份呢、啊？师傅，大人们竟然敢联合江外使臣加害于朕，你想怎么死？陛下，臣冤枉啊！臣根本就不认识什么江外使臣，怎么可能联合他们来加害于您呢？朕服用了你献上来的丹药，突然吐血，身陷虚弱。才被那使臣抓住机会将朕刺死，你作何解释？陛下，那丹药乃大补之物，您服用之后，身体出现排斥反应，导致吐血，这都是正常的呀。是，陛下，臣万万不敢欺骗您，您若是还不信，大可杀了臣，臣无怨无悔。算了，如今这世上。就只剩下你我而已。你要是死了，朕岂不孤单呢？这事实真相如何，朕也不怎么知。一起来吧。谢陛下。不过朕很好奇，你如何从秦朝活到现在？难不成你变成了长生不老的？陛下，你稍等片刻。圆圆，你下去吧。好的，老祖。啊，对了，把你刚才看到的、听到的都烂在肚子。明白吗？明白。我的天哪，老祖居然是秦朝时期的那位徐福，而那位赵先生，居然就是秦始皇。陛下，臣的确是练出了长生不老丹，并依靠长生不老丹从秦朝活到现在。陛下，您又是如何？现在，严格来说，朕属于借尸还魂。借尸还魂？朕被那刺客刺死之后，朕的离魂，借后世这具肉身，得以重活一世。还有如此奇异之事？或许吧。陛下，您现在应该相信，臣并没有联合什么将外使臣加害于您了吧？信与不信，已经不重要了。说的也是。对了，你手里。可还有多余的长生不老丹？没有了，因为臣当时只寻到了一颗长生不老药，所以只炼出了一颗长生不老丹，被臣服用以后就没有了。这些年，臣一直派人在寻找长生不老药，始终没有结果。看来，朕真的与这长生不老无缘了。陛下，您也不用灰心，臣这里还有一个办法，能炼出。长生不老丹哦，以龙国龙脉为业，可炼出长生不老丹。这龙脉可是一国之根基，正常情况下，龙脉很难得到。所以，我们得用点特殊的手段
，比如推翻蒙古统治，重建大清帝国，斩龙脉，为陛下您练出长生不老丹。陛下您意下如何？推翻龙国统治，重建大清帝国。陛下，您当年艺术创建的大清帝国，本该千秋万代永垂不朽。但最终只短短的存在了十五年，便消失在历史长河中，您甘心吗？可就凭你我二人，怕是难以撼动龙国这个庞然大物吧？陛下，这您不用担心。这两千多年来，臣积累了无数的财富，如今臣一手缔造的徐家富可敌国，而徐家麾下的徐氏集团掌握龙国一半的经济命脉。如此势力，再加上你我二人的实力，足以覆灭。你拥有如此势力，想要覆灭龙国，应该也不需要朕。你是想利用朕去做些什么？陛下，一日为臣，终身为臣。臣对您是忠心耿耿，绝无二心。臣现在的唯一目标，就是重建大秦帝国。主陛下，重新登上帝王宝座。行吧。朕姑且先相信你，我们何时开始行动？先不急，臣还需要准备。行，那等你准备好了，不死人。是赵先生吗？是朕。赵先生，林家全部的家产我清点完毕了，已经全部转入你的名下。嗯，辛苦你了。对了，你救了我爷爷一命，我爷爷想请你吃个饭，好好答谢你。吃饭。哎呀，赵先生，你你就来嘛，我我也想见见你。哦，那你把吃饭的地点发给我。赵先生，我来接你吧，你把你位置报给我。我在徐氏茶馆。陛下跟家人有约。嗯，要出去一趟。陛下，在外面如果遇到什么麻烦，尽管给圆圆打电话。在这龙国境内，就没有我们徐家摆不平的事儿。朕知道了。对了，帮朕调查一件事。朕这具身体的原主人名叫赵正，他所在的赵家三年前被灭了。去查一查，是谁灭的？是。主人，刚才那个人无权无势，他似乎没有资格跟我们合作。这是你该过问的事吗？哎，恕下之罪。滚！陛下。当年那味药，我可是融入了你好几味毒药，想要立即将你毒死，但没想到你却借尸还魂，重活一世。您的命还真硬啊！希望接下来您的命会继续。赵先生，看什么呢？快上车！赵先生，你刚刚在看什么？朕在看人。看人？朕发现你们这个时代的人过得好像都挺不错的。那当然，现在可是太平盛世，天下和平，没有战争，人们都安居乐业的，当然过得还不错啦。太平盛世，朕当年平定六国，一统天下的目的，不就是为了结束纷争，让百姓们都过上安居乐业的生活？现如今，龙国做到了这一点，那朕还有必要重建大秦帝国吗？赵先生，你在想什么呢？没什么，你开车吧。安全带。哎，朕自己来吧。苗妹，怎么是你啊？我重新准备了一份厚礼，来给白老爷子赔礼道歉。苗妹，你怎么还跟这个林家废墟在一块儿？你该不会是喜欢上他了？我就是喜欢他，你能如何？你。你居然自甘堕落，却喜欢一个废物，你太让我失望了。过早，你再唧唧歪歪，信不信朕撕烂你的嘴？你一而再、再而三的打我，你真当我没脾气吗？好啊，朕给你这个机会，来展示一下你的脾气。我谢家乃鱼腩权贵，势力滔天，我一个电话就能让你死无葬身之地。我打断一下啊。你是不知道前不久在林家宴会上发生的事儿。林家宴会发生了什么事儿，跟我有毛关系？哼，苗妹，你
，你别转移话题了。反正今天这个废物死定了，我说的。哎，好言难劝，该死的鬼呀！喂，哥，我在帝豪酒店门口被人打了，你快来帮我找回场子。好，我在这儿等你。哼，我哥马上就到，你就给我等死吧。哼、嗯，哼哥的玩意儿。苗妹，你一直在那儿嘀咕什么呢？我说，等你哥到了。他得跪在赵先生面前，就算你再喜欢他，也不至于说出这么离谱的话了。我哥乃是谢家唯一的继承人，势力滔天，区区一个林家的废墟，也配让我哥下跪？你别开玩笑了，你爱信不信。我哥到了，你死定了。哥，你可算来了，你看我这都被打肿了。是谁打的？我你以为了什么？就是他。哼，小子，我哥来了。现在你就算跪下来求我，你也必死无疑。当然，如果你要是自杀，我倒是可以考虑给你个全尸。谢坤，他说的话代表你的意思。闭嘴！你一个废物赘婿，也配直呼我哥的大名？闭嘴！该闭嘴的人是你，混账东西！哥，你打我干嘛？赵先生，我弟弟有眼无珠，还请您高抬贵手，放他一马。哥，你怎么给他跪下了？他就是个林家的废物而已，你有必要这么怕他吗？别废话，赶紧跪下来道歉！我不跪，他就是个废物而已，我凭什么给他下跪？倒是你，你今天是不是吃错药了？居然给一个废物下跪，你把我们谢家的脸都丢不？闭嘴！我跟你说，赵先生是徐小姐的贵客，徐小姐一句话，分分钟就能让我们谢家风光林谢。徐小姐是谁？帝都徐家的大小姐。帝都徐家，还不快跪下！赵先生，我错了，我不知道你有这么大后台，求你饶了我吧！你刚才不是说朕今日必死吗？啊啊啊！我我那是开玩笑的，开玩笑，你你别往心里去。可是朕不喜欢开玩笑，所以谢家和他二者之间只能有一个留下来，你选吧。赵先生，我谢家运用钱财换回我弟弟的命，不管多少钱，你说不说，我立马转到您账上。朕的时间很宝贵。给你三秒钟，三秒过后还未做出选择的话，谢家和他都得死。三、二，哥，哥，你救救我，我还不想死。哥，哥，不住那小子。走吧。怎么，想开枪杀朕？你可以试试。赵先生，我怎么敢杀大人呢？小凤，你放心，我一定会给你报仇雪恨的。爷爷，不好意思，我们来晚了。哼，让我们这么多人等着，你们两个真是好大的架子。白芷，你要是不会好好说话，你给我滚出去。赵先生，苗苗，快说说，各位。今天要是没有赵先生出手相救，老夫现在怕是已经归西了。哈哈所以大家随老夫一起敬赵先生一杯酒。爷爷，他就会点医术罢了，随便给点钱就打发了，还让我们给他敬酒，他配吗？白氏，你屡次污逆我，一是想造反吗？爷爷，我可没有造反的意思。我只是实话实说罢了，亲爱的，你说对吧？老爷子，阿珍他说的没错，这小子不就会点医术，还不配让我们给他敬酒？我们白家的事儿，你一个外人也配插手？爷爷，我忘了给你介绍了，我男朋友张小坤是徐氏集团的经理，你跟他说话最好客气点，不然他一句话，我们白家就得破产完蛋。妈。徐氏集团可是龙国第一集团，而徐氏集团的经理更是一人之下、万人之上的存在，几句话就能左右我们白家的命运。爸，我们跟他说话还是客气点。哎，张经理，老夫先前多有得罪啊，还请海涵。无妨无妨、哎，你毕竟是阿珍的爷爷，是长辈我也不可能跟您计较。不过呀，我还是那句话，这小子不配让我们给他敬酒。哼，不就是个经理吗？有什么好得意的？苗苗，给我闭嘴，不准胡说八道！苗妹妹，怎么
。我男朋友徐氏经理这个头衔还入不了你的眼吗？不是入不了我的眼，是不配在赵先生面前装。<笑>我可是听阿珍说了。这是废物赘婿，现在不光住着狗窝，吃着狗食。你说我不服他？当然，你们徐氏集团的总裁徐小姐对赵先生都客客气气的，你当然不如他了。什么？我们徐氏集团的总裁对他客客气气的？不错，就在前不久，徐小姐出面宣布赵先生是徐家的贵客，并且替赵先生撑腰。还让云南市诸多世家都跪地臣服于赵先生，并让林家将家产全部乖乖交给赵先生。什么？不可能！我徐氏集团的总裁身处地，他要是来了云南市，我怎么可能不知道？你为了维护这小子，居然敢骗我！你们白家是想被负面？张经理，您息怒！白娘娘，你够了！以前的你从来不会说谎。自从你跟这小子混在一起，满口胡言，整日胡说八道。我告诉你，你要是还跟这小子混在一起，我就不认这个女儿了。爸，我没有说谎，赵先生真的是徐小姐的贵客。就算退一万步来说，我们徐氏集团的总裁真的来到云南省，那他什么身份？这小子又是什么身份？两者之间犹如云雾。我们徐氏集团的总裁凭什么青睐他？有没有一种可能，徐家满？都是这的家臣，你放肆！徐家可是龙国第一大族，富可敌国，至高无上。其实你一个小小的赘婿能够议论？徐家老祖都跪在这里面前，谢谢徐子，也绝不可。简直胆大包天！不服你刚才那番话，足以定你死罪。亲爱的，这小子目中无人，嚣张至极。你快点喊人来，把他处理掉。不用你说，我也打算这么做。哼，狗东西！我说过了，你打我一巴掌，必定百倍奉还。今天我就要看你凄惨的死去。张经理，张经理，给你放过赵先生这一次吧。王先生，不是我不想给你这个面子，但他侮辱的是我们徐家的老祖，此罪不可饶恕。张经理，毕竟赵先生救过我一次呀，我不能眼睁睁的看着我的救命恩人被你杀死了。张经理，只要你放过赵先生。有任何要求，你尽管提。您确定什么要求都可以？我确定。那正好，我家少爷啊，最近正好缺一女仆，把她送给我们少爷玩弄。我呀，去放了这小子狗命一条。张经理，你口中的徐少爷是？徐有朝，徐氏集团的副总，也是我们徐总裁的头。如此高位的大人物，随便洒洒水。就能让你们白家年入百亿、千亿，甚至万亿，都未有可能。当然，前提是得把我们少爷伺候舒服。我的天，如此至高无上的大人物，我们白家要是能与其攀上关系，岂不一步登天？这样的话，我们的生意也可能做到地主去。爸，这是个千载难逢的好机会啊！这的确是个好机会，但是这就需要。苗苗做出牺牲吧，为了家族做出牺牲，这是他应尽的义务。况且，你伺候徐有成这样的大人，对他来说是至高的荣耀。爸，你说什么呢？你让我去伺候那个徐少，我不去。苗苗，家族培养你这么多年，现在正是你回报的时候了。乖乖听话，不要胡闹。爸，你这是卖女求荣，我对你真是有点失望。苗苗，我也是为了家族考虑，你就不能理解一下爸爸吗？爷爷，你平时最疼我了，我求求你别让我去伺候那个徐少，好不好？老爷子，你可要好好的考虑考虑。只要你点头答应，我不仅会放了这小子，你们白家也有可能一飞冲天，直达云端。哎，成为整个龙国最顶级的豪门之一。亲爱的，你答应过我要弄死那小子的。放心。等将白淼淼送到徐少爷那边后，我再出手捏死这小子。哎，好吧，好吧，张经理，你有什么要求，我们答应。我不答应。闭嘴，这没说话的份，乖乖听我们的安排，我们是不会害你的。你让我当别人的玩物，抱歉，我做不到。白老爷子都点头答应，你要是敢拦我，我一通电话让你白家灰飞烟灭。张张经理，您息怒。
，苗苗，乖乖听我们的安排，难不成是想看着我们白家被灭吗？爸，哎，张经理，我们家苗苗会答应。行，那我现在就打电话叫人，把白小姐送到徐少爷的身边去。嘿嘿，又帮徐少物色到了一个美人，不知道徐少爷这次会奖励我什么的。慢着。白丫头是朕的女人，你们把她当货物一样随意处置，怎么当朕不存在？张先生，求求你快别说了，我们白家为了救你，已经牺牲了苗苗。你要是再作死，我们白家真没办法再救你了呀！朕需要你们白家自己，你们白家是不是有点？张先生，你怎么能这样说话呢？爸。你现在清楚他的为人了吧？他就是个白眼狼，我们以后啊，不要管他。小子，你区区一个废物赘婿，是不是有点太把自己当回事了啊？哎，你知不知道，我捏死，捏死一只蚂蚁。哎呀，我操！你居然敢打我！哈哈哈老爷子，你也看到了，是他先动手，你别怪我不给你面子。所有人，三分钟之内赶到第一好酒店六零六报销。好好享受你剩下来的三，因为三分钟之后，你的生命就想怎么办？亲爱的，张先生，要不你带着苗苗先逃走吧？啊，爸，你说什么呢？他们要是逃了，我们白家怎么办？是啊，爷爷，你可不能犯糊涂啊！他们要是逃了，那我们白家可就完蛋了。今天他们两个谁都逃不掉，区区蝼蚁还不配我们。三分钟内赶到帝豪酒店六零六楼，帮朕处理几只狼。哎呦，哎呦，哎呦，还学我打电话叫人，哎，装的样子还挺像。哎，你不会真的是在装样子？这还用问？肯定是装样子。他全家十年前就被杀光了，现如今他在林家是睡狗窝，吃狗食。他能喊来谁？说不定能把附近的流浪狗喊来吧。张先生，你听老夫一句劝，你带着苗苗赶快逃啊！张经理的人一到，你们想逃都逃不掉了呀！小子，我的人来了，对不对？你想我死？完了，看来赵先生今天必死无疑了。哎。你看到没有？哎，这就是我的实力。哈哈哎，你是不是现在后悔？看我嘴里了。白丫头，朕给你讲个笑话吧。一群蝼蚁在巨龙面前耍威风，巨龙不出手，仅仅只是觉得杀了蝼蚁会脏了自己的爪子，但蝼蚁却认为巨龙是怕了他们。你说好不好笑？哎哎，死到临头了，你还怎样？行，哎。你不是说你是什么巨龙吗？啊、哎，这我这后面这些兄弟啊，一人一棍招呼下去，我都要看看你这条巨龙能不能招架得住。慢着，赵先生说了，他也打了电话，你敢不敢等他的人到了再说？我的傻妹妹，就废物赘婿，刚才打电话他只是在装样子，你不会真的以为他在打电话叫人吧？你也太天真了吧！我没跟你说话，我就问你。你敢不敢？这有什么不敢？林深的废物赘婿刚刚所说的三分钟，还剩下五秒，我倒要看看五秒过后有没有人。五、四、三、二、一。哎，田田小姐，您看到，刚才这个废物打电话就是在装样子，所以吧，动手。就站在这儿，你光要谁敢动上司？徐总裁，你怎么来了？我要再不来，就闯进滔天大祸了。徐总裁，我不明白您的意思。不明白？赵先生，您想怎么处理这些蝼蚁？徐总裁，你怎么会向他下跪啊？完了，完了完了！我到底是赵哥什么样的狗仔？没想到两位说的是真的，赵先生。的确是徐小姐贵客，而且啊不是一般的贵客，能让徐小姐给他下跪，嘿，真了不得呀！这区区一个废墟
，怎么就成了徐小姐的贵宾了？把这两只蝼蚁处理了吧，这以后再也不想看到他们了。好的，赵先生。<笑>不要不要！坐下坐下，我坐我坐，我全是这个缘故，我的我才来对付你。我本人对你一点意见都没有，你大人有大量，你就饶了我，求你了啊，求你了！杀了，赵先生，可否？老头子，你再敢替他求情，朕连你一块杀了。妹妹，妹妹，我好妹妹，我求求你，求求你，看在我是白家人的份上，帮我求求情吧，我真的不想死。哎呀，白家，我送你六个字：自作孽，不可活。你们几个把这两具尸体拖下去处理了。是。赵先生，老祖让我给您带几句话。三年前赵家灭门惨案的凶手已经查到了。陛下。这以云南赵家其实就是帝都赵家的分支。赵正的父亲名为赵元，而赵元的父亲本是帝都赵家的家主，而赵元的哥哥名为赵无极。赵无极担心赵元回去给他抢夺赵家家主之位，所以三年前他派人去云南灭了赵家满门。赵无极，他现在身在何处？他在帝都。哦，三天后他将举办接任大典，接任帝都赵家家主之位。如此盛典，朕自然要去凑一凑热闹，帮朕备一份大礼。不用太贵重，一口大声就行。朕要亲自为这赵叔叔。是陛下，咱们今晚启程帝都，臣打算举办一场晚宴。为您接风洗尘，您看如何？你自己看着办吧。是。爸，这可是帝都徐家的邀请啊，邀请我们明晚去参加帝都徐家举办的晚宴。据说这次晚宴是由一位大人物接风洗尘。大人？什么大人？不知道，很神秘。或许只有等晚宴开始，才能够知道这位大人物的身份。那位大人，该不会是赵先生吧？你想多了，赵正虽有点本事，但他还没这个资格让徐家如此大费周章的邀请。我严重怀疑，徐小姐之所以为赵正出头，是因为徐小姐看上了赵正。那不会吧？那不是这个原因。你告诉我，赵正一个没有背景的小人物，凭什么得到徐小姐的青睐？有没有可能，赵正真的是金？你跟赵正待的久了，这脑子也坏掉了。还有，我告诉你，你离赵正远一点。如今徐小姐看上了赵正，你要是跟他走得太近，小心徐小姐不高兴。知道了。还有，我听说明天的晚宴，徐少爷会参加。你打扮得漂亮点，我去见徐少。要是被徐少看上，那我们白家就飞黄腾达了。赵先生。明天的晚宴，你也会出席吗？帝都徐家的晚宴，我一定要和那位大人物打上关系，这样的话就能借助那位大人物的力量对付赵正，给小风狂抽。慧慧，这是妈动用林家最后的人脉才得来的帝都徐家的邀请函，你一定要想办法跟那位大人物搭上关系。妈，你放心。我一定会跟那位大人物搭上关系的。我们林家能不能东山再起，就靠那位大人物赵正。等我搭上那位大人物的关系后，我一定要百倍、千倍的羞辱。是谁在惦记着呢？赵先生，您没事吧？是不是空调开的太低了？啊，没事。对了，给白家的邀请函送去了吗？已经送到了。嗯。明天的宴会上，朕要送白丫头一份大礼。希望他能喜欢。少爷，查到大小姐的行踪了。今天白天的时候，她在云南市替一个男人出头了两次。哦，替男人出头？那男人什么来历？那男人名叫赵正，是一个无权无势的赘婿。有意思，我堂姐什么时候好这口？算了，先不管他。明天的晚宴，那位大人物的身份查到了？查不到。这么神秘。听说这次晚宴。是老祖亲自举办的。
他将亲自迎接那位大人物，所以保密工作才做得这么好。能有如此高贵的迎接，看来明天那位大人物的身份真了不得。我要是能够得到那位大人物的青睐，那徐氏集团总裁的位子，徐媛媛还不得乖乖让给我？这还不够，我还要再添把火。请问您是徐有成徐少吗？你是？我是您的仰慕者。哼，这个贱人这么快就勾搭上别的男人了。想当本少的仰慕者，这床上功夫可不能太差。放心，徐少，我保证让您下不了床。赵正，你有徐小姐撑腰又如何？我勾搭上了徐少，不比你差。你等着，你给我的羞辱，我一定会一笔一笔的讨回来。不愧是帝都徐家举办的晚宴，热闹非凡呀！嗯，赵先生也会来参加吗？白苗苗，他居然也来，哼，也罢了，就先从你身上讨点利息。徐少，你快看！那是我们云南市第一美女，名叫白苗苗。您觉得如何？美，很美。走，我们过去打个招呼。林慧，你怎么来了？哈喽，白小姐，自我介绍一下，我叫徐有成。徐是徐氏集团的徐。您就是徐少？是我。太好了，刚来就能遇见徐少。苗苗，你愣着干什么？快跟徐少打招呼呀！徐少好，白小姐。实不相瞒，我从见到你的第一眼就被你吸引住，来当我的女人吧。放心，我不会亏待你。徐少，您说的是真的？当然是真的。太好了，苗苗，赶快答应徐少呀！以后有徐家罩着，我们白家就能一飞冲天了。爸，这女人真是好运，竟然被徐少看上了。是啊，徐少一向出手阔绰，跟徐少在一起，不仅拥有了花不完的零花钱。其背后的家族也会得到扶持，便会一飞冲天。不好意思啊，我已经有喜欢的人。白苗苗，你疯了！你敢拒绝徐少？喂，你说什么？我先马上回去一趟。怎么了？赵先生，不好意思啊，公司突然出了点事儿，需要回去一趟，可能您需要自己先进去了。无妨，你先去忙吧。嗯。<笑>有意思，本少再给你一次重新回答的机会，希望你能想清楚了再回答。苗苗，你可别犯糊涂啊！徐少是徐家的二少爷，你要是跟了他，一辈子的荣华富贵享之不尽。要跟你去跟，我才不跟呢！我去，这女人居然拒绝了徐少，也太不知好歹了吧！堂堂徐家大少爷，竟然被一个女人拒绝了，这要是被传出去，徐少的脸可就被丢光了。是啊，这点不要紧，我告诉你，本少看上你，那是你的荣幸。你别不知好歹，徐少，我也告诉你，我就算是死也不会跟你。这可由不得你。来人，你们两个把这个女人绑起，送到我房间里去。是。哎，徐少，既然我女儿不同意，要不还是算了吧。给我滚开！不要在我面前唧唧歪歪的。不然宰了你，白小姐！我奉劝你还是乖乖束手就擒，免得我这两个手下待会儿伤到你。我告诉你，你今天要是敢动我，赵先生是绝对不会放过你的。哦，赵先生是谁？我怎么在帝都没听过这号人物？徐少，您当然没听过，因为这个赵先生就是一个废物赘婿，他睡狗窝，吃狗食，地位比狗还低贱。<笑>拿这么一个废物来威胁徐少，这女人脑子好像有病。徐少，我觉得白小姐有可能是被那位赵先生的花言巧语给骗了。你可以杀了赵先生，好让白小姐明白，您才是真正的大人物。说不定白小姐还能因此爱上你。你说的很有道理，白小姐，打电话把那个废物喊来，我要当着你的面将他踩成一滩烂泥。你想动赵先生？我觉得你还是好好问一下徐总裁的意见吧。问我堂姐，什么意思？因为赵先生是徐总裁的贵客。这赵先生不是废物赘婿吗？怎么变成了徐总裁的贵客了？撒谎！他在撒谎！
，一个废物赘婿，怎么可能成为徐小姐的贵客？徐少，您不要被他给骗了。你给我闭嘴！你口中的赵先生，名叫赵正。没错，他的确是我堂姐的贵客。我去，这赵先生还真是徐总裁的贵客。这两个家伙。一个说赵先生是废物赘婿，一个让徐少去杀赵先生。这要是让徐总裁知道，他们两个怕会死得很惨。别以为我不知道你们两个在想什么，你们就是想利用徐有成去对付赵先生。只可惜，赵先生背后站的是徐总裁，即使是这位徐少也不敢招惹徐总裁吧。至于你们两个，等我见到赵先生，我会把事情一五一十的都告诉他。你们两个，就等着死吧！白小姐，我错了，求求您不要和赵先生说。徐少，求求您，可一定要保我呀！今晚我一定好好伺候您。你求谁都没用，你还有你，你们两个死定了！哈哈哈哈你笑什么？你刚才说我不敢招惹我堂姐，她算个屁呀、啊！今晚过后，她总裁的位子就是我的了，你还想拿她压我？真是搞笑！你什么意思？徐媛媛我都不放在眼里，那个什么狗屁赵先生就更不值一提。怎么会这样？还有一点，慧慧刚才说的没有错，那赵正的确是一个废物赘婿，不知道他用了什么手段巴结上了我堂姐，但他现在所拥有的一切全都是我堂姐给，没了我堂姐，他就是个垃圾。白小姐，你的倚仗好像没了，而且徐少即将成为徐氏集团的总裁。到时候，他一句话，你心心念念的赵先生就得死无葬身之地。好了，这场闹剧也该结束，你们两个赶紧把他拖下去，送到我房间里。你们干什么？放开我！大人勿到！大人勿到！这就是大人，看起来这么年轻。难道他就是某位战神的儿子？战神之子。他可能在王小旭家这么多年，就觉得可能很可怜。大人，我是徐家的二少爷，我叫徐有成。怎么回事？大人，这个女人在晚宴上捣乱，我正叫人把她拖下去。放肆！真的？你也敢拖？大人，我不知道她是您的女人。赵先生，你来了。抱歉，真的。赵先生，徐少，他根本不是什么大人物。他就是赵正，那个废物赘婿。什么？他就是那个废物赘婿？你好大的胆子！不仅冒充大人，居然还敢打我！我告诉你，就算有徐媛媛给你撑腰，今天你也得死。有没有一种可能，今天这场宴会就是为朕死？朕就是那个大人。哈哈，就你。还大人物，你也配、啊？那位大人物可是连徐家老祖都得亲自迎接的。就你，虽然你的靠山是徐总裁，但是还不配徐家老祖亲自迎接吗？哎呦，你个废物赘婿也敢说自己是那位大人物？要脸不要脸？昨天你们两个还惶恐的跪在朕面前，怎么今天就敢对朕大呼小叫、嗯？是他给了你们勇气。要不是你巴结上了徐总裁，我能怕你？但是现在时代不同了，徐少马上就将成为徐氏集团的新总裁。至于你嘛，我一根指头都能捏死。成为徐氏集团的新总裁，他还不配？我配不配？你这个废物说了可不算。你们两个把这个废物的手给我剁了，让他知道打我耳光的下场。等一下。你们如果要伤害赵先生，就从我的尸体上踏过去。这丫头每次出什么事儿，都义无反顾地站在我面前。既然你这么喜欢这个废物，那你就陪他一起死。还是徐少先生，让他们两个能做一对亡命鸳鸯。白丫头，继续两个月，看。想干什么？想剁了朕的手？不好意思，你还不配。赵赵，你知不知道你在做什么？他可是徐少，徐家的二少爷，你居然敢打他？别说他区区一个二世子，就算徐家老祖站在朕面前。
这宇宙啊！我的天哪，这家伙简直疯了，居然敢扯住徐家老祖！这小子完蛋了！别说他只是区区一个废物赘婿，就算他是国主之子，敢扯住徐家老祖，那也只有死路一条。<笑>这个蠢货，这下他必死无疑了。小风，你等着，他很快就会下来陪你了。你是不是以为我徐媛媛给你出，我可以无惧一切了？告诉你，得罪了我家老祖，不仅徐媛媛要走，就连他身边的人也要被牵连。白家说，给我等着！徐少，徐少饶命了！我们白家跟这小子没关系。你女儿宁愿去死。你要保护就行，还敢跟我说没关系？逆女，赶紧滚过来，给徐少磕头道歉，祈求徐少的原谅。我就算是去死，我也不会给他磕头道歉的。逆女，你想看我们白家被灭吗？就算你是白丫头的父亲，你也没资格。要是再有下次，就不至于再。至于白家，有朕保证。谁敢动你？笑死！你算什么东西啊？也配保白家？你该不会真以为自己是那位大人物？不会吧，不会吧！你就这么断定，朕不是那位大人物吗？三年前你们赵家满门被灭，要不是我林家收留你，你早就饿死街头了。这三年，我不说对你了如指掌，也算是对你知根知底。你要真是什么大人物，我岂会不知？他就是觉得自己巴结上了齐总裁就可以无法无天了，所以才会这么肆意妄为。但他却不知，在徐少眼中，徐总裁就是个屁。不错，我今晚只是略施小计，就让徐媛媛深陷困境。待会儿等老祖到了，当着老祖的面弹劾徐媛媛，然后再搭上大人物的关系，从而坐上总裁的位置。难怪徐丫头急急忙忙地赶回公司。原来是你搞的鬼啊！但可惜，就算你机关算尽，也做不上这总裁之位。你说做不上就做不上，你真把自己当回事儿了是吧？哎，徐少，别跟他废话了。待会儿老祖和大人物就要来了，要是让他们看到这里乱糟糟的，会不高兴的。说的也是，那就尽快结束这场闹剧。来人！白丫头，怕不怕？不怕，只要和赵先生在一起，我什么都不怕。你放心，有朕在，今天谁都少不了。死在临头了，还在这里大放厥词。上，杀了他！都给我住手！赵先生是老祖迎接的大人物，有谁敢动他，就是跟老祖为敌。徐媛媛，你一本正经胡说八道的样子真滑稽。怎么，你不相信赵先生是大人物？我信个屁！这家伙的底细我清楚，他不过是个废物赘婿。他要是大，那我就是秦始皇。你爱信不信，等老祖来了你就知道赵先生是不是大人物。徐媛媛啊，你别以为我不知道你打的什么算，你就是在拖延时间，想救走你的聘。我告诉你，不可。秦总，你脑子有病！我刚刚跟你说过了，老祖马上就到，等他到了，事实一清二楚，你自然就知道赵先生是不是大人物了。徐媛媛，今天谁也救不了我，现在就要杀了。走，你们敢？我是徐氏集团的总裁，只要我一句话，就能决定你们的命运。徐媛媛，你是不是忘了一件事啊？什么事？先前公司出现纰漏，导致公司亏损了上百亿。这可是在你眼皮子底下发生的事儿。你说，要是老祖知道了，他会不会不高兴啊？是你搞的。哎，没有证据的事儿，你可不要乱说。不过，我要是拿这事儿做文章，老祖会不会撤掉你的总裁职位？假如我把大人物赐不高兴，大人物在老祖面前替我美言两句，你说老祖会不会把总裁之位还给我？秀成。真看不出来这么有心机的。堂姐过奖了。哎，徐少的手段真是厉害，这么轻而易举就将总裁之位夺回来了。恭喜徐少即将接任总裁之位。小子，你现在最大的靠山，我看今天谁还来能救你？从始至终，你都没搞明白一件事儿。什么事儿？朕的靠山从来都不是徐媛媛。况且。
他也没资格当朕的靠山。那你倒是说说，你的靠山是谁？朕的靠山，从来都只有一个人，那就是朕自己。四海八荒，九天十地，唯朕独尊。就算是你徐家老祖，都要跪拜在朕的脚下，对朕俯首称臣。哈哈，你说什么？我徐家老祖都要对你俯首称臣，你还真把自己当成是大人物了吧？你怎么不说你自己是秦始皇呢？你猜对了，朕的确就是秦始皇。我现在终于明白你为什么胆大包天了，连我们老祖都敢侮辱，原来是脑子有病啊！哼，徐有成，我明确的告诉你，我亲眼见到老祖跪在赵先生的面前。徐媛媛，你太放肆了，竟然敢侮辱老祖！告诉你。等老祖到了，我就向老祖告你的状。到时候，你不仅要丢失总裁之位，甚至连徐家都没有你的立足之地。你，一个跳梁小丑罢了。我们静静欣赏他的表演便是。等看腻了，再一巴掌拍死他即可。够了，死到临头了，还在这里装腔作势。我倒要看你今天怎么活下来。所有人，一起上！杀了他！啊又是你不长脸的东西！老祖，您终于来了。徐家老祖可是连国主大人都要客气三分的绝顶大人物，今天我见到他本人了。徐家老祖都已经到了，那那个大人物怎么没有看到过踪迹？你们还愣着干嘛？看到我家老祖，还不赶紧跪拜？拜见徐家老祖！拜见徐家老祖！不用跪。你们两个见到我家老祖还不跪？你们是看不起我家老祖吗？没错，就是看不起。这个家伙竟然看不起，请您下令将他处死。处死朕，徐福，你敢吗？你一个比狗还低贱的废物，也配直呼我家老祖的大名？这个废物实在是胆大包天。他今天看不起徐家老祖，明天就敢骑在徐家老祖头上拉屎。要我说，就应该将他处死。而且，为了彰显徐家老祖的威严，所有跟这个废物有关联的人或者势力，也要一并处死，包括这个白家。这件事跟我们白家没关系，要杀就杀这个废物吧。求求您，不要迁怒于我们白家。大人，我相信您是一个讲理的人，是他先强迫我，让我当他的女人，赵先生才替我出头的。本少看上，那是你的福气，是你的荣幸。你不感恩戴德也就算了，还反过来指责我。你强迫我当你的女人，我还要感谢你？你这是什么歪理？我可以给你以及白家一条活路。你先在脱光衣服，跪下求本少，本少就网开一面。士可杀不可辱，苗苗，不要听他的，大不了我们白家就是一死。爸，还算有点胆子，有朕在，你白家谁也。又开始，你以为你是谁呀、啊？想保白家，你也配？徐福，告诉他，朕是谁？你算什么东西，还敢命令我家老祖？你给我闭嘴！老祖，打我干嘛？臣徐福拜见陛下。老祖，你是不是搞错了？他就是个废物赘婿，你怎么给他跪下？你太放肆了！你可知道，今天这晚宴？是为谁而设的吗？是为了一位大人物而设。我告诉你，这位赵先生就是那位大人物。什么？他真是那位大人物？不完了！我们戏也讲完了。他怎么可能会是那位大人物？徐有成，我早就告诉过你，赵先生就是那个大人物，你非要不听。现在老祖亲口告诉你，你该相信了吧？赵先生，我错了。是我有眼无珠，冒犯了你，求求你，你原谅我一次吧。我毕竟是徐家的二少爷，只要我诚恳认错，想必赵先生也不会难为我。朕先前说你坐不上这总裁之位，你现在可信？信了，我信了。朕先前说你家老祖都得对朕俯首称臣，你现在可信？信，我全都信了。既然都信了。那这也就没什么好说的了，杀了吧！老祖，求求你救救我，我不想死啊！我这条命都是赵先生，他要你死，你不得不死。
陛下，这两个家伙先前对您出言不逊，您打算如何处置他们？你看着办吧。是，把他们两个拖下去剁碎为狗。是。另外，传我命令，永久封杀林家和谢家。凡是林家和谢家之人，荣国境内所有行业一律不得招收他们，否则灭日。完了，我谢家完蛋了！<笑>假的，这肯定是假的。你不过就是我林家的一条狗。当初若不是我林家收留你，你早就饿死了你。你你怎么可能会是大人物？把他拖走！假的，都是假的。赵先生。一直以来，我都认为您的身份卑微，配不上苗苗，所以多次故意针对你。直到现在，我才知道我又是个笑话。对不起，赵先生。算了，都过去了。谢谢赵先生。陛下，您才是今天这场晚宴的主角，还请您和夫人上台。再见，赵先生和夫人。再见，赵先生和夫人。诸位，都起来吧。这次晚宴，朕要宣布两件事情。第一件事，朕要送给白丫头一份大礼。徐福，准备好了吗？陛下，万亿订单已经准备好了。只要白小姐签下自己的名字，将瞬间成为万亿女子才。白丫头，朕送你的这份大礼，喜欢吗？这也太贵重了吧！只要你喜欢，别说万亿，就算是万万亿，朕都给。赵先生，你对我可真好。这是你应得的。接下来是第二件事，在场有帝都赵家族。赵先生，我是帝都赵家族人。你杀了。赵先生，饶命啊！赵先生，饶命！将这尸体送去帝都赵家，然后给赵无极传一句话：两天后，朕将去参加他的接任大礼，亲自送他上。赵先生，那帝都赵家以武立足，在龙国的地位不比徐家差，甚至某些方面比徐家还要强。后天如果要去大典的话，我怕你会出意外。白丫头，你相信朕是秦始皇吗？我当然相信啊！你既然信，那你就应该知道，朕当年以无敌之姿，一统六国，平定天下，区区一个帝都赵家，还奈何不了朕。所以，你就不要担忧了。嗯，对了，先前徐家老祖喊我夫人，你，你好像没有反驳哎？朕为何要反驳啊？难道你不想当朕的夫人？我当然想当了，只是我怕我配不上你。傻丫头，你瞎想什么呢？这个世界上，只有你才值得朕付出真心。陛下，你真好。大爷，查到了，那个赵先生名叫赵正，这个名字怎么听得有点耳熟啊？如果属下没有记错的话，二爷的儿子。就叫赵正，原来是他十年前的落网之鱼，看来是来寻仇了。大爷，属下有点不解，那赵正区区一个丧家之犬，徐家老祖为何对他俯首称臣？笨，这么简单的问题都想不通吗？还请大爷解惑。很简单，徐家老祖。是在利用那条丧家之犬，那条丧家之犬，区区一个蝼蚁，有什么可利用？哼，徐家老祖故意俯首臣臣，将那条丧家之犬推出，自己却躲在暗处，想利用丧家之犬和我之间的仇恨来对付我。不，准确的来说，是对付我们赵家。可是。就算徐家老祖想利用那条丧家之犬来对付我们，也不至于俯首称臣吧？这个确实有些匪夷所思。
。这样，你继续查下去，一定要查清楚你的老祖到底功劳有什么用。是，就用那个丧家之躯。他只要敢来，我就宰了他。郭主大人，事情的经过就是这样。有意思，堂堂徐家老祖，居然向一个年轻人俯首称臣。那个年轻人的身份查到了吗？查到了，他叫赵正。三年前，全家被灭，只剩他一人活了下来。而灭他全家之人，正是赵无极。郭祖大人，有没有可能，徐家老祖故意向赵正俯首称臣，将他推出来，利用他与赵无极的恩怨，对付赵家？不太可能。徐家老祖是一个心气高傲的人，见到我都不愿意俯首称臣，怎么能像一个年轻人这样？那他为何向赵正俯首？不知道，不过我对这个年轻人非常感兴趣。通知下去，两天后赵家的接任大典我也参加，我倒要看一看这个年轻人是个什么样的。希望他别让本公主失望。感谢各位来参加我的接任大典。大爷，没看到赵正出现。哼，这前丧家之犬，应该是没胆子来了。说的也是，毕竟我们赵家可是龙国顶级世家，他应该也明白。过来只有死路一条，所以他不敢来了。既然他不敢来，等接任大典结束之后，安排几个人去把他给我。明白。国主到。拜见国主大人。拜见国主大人。赵先生，你真的会来吗？不必多礼。国主大人，没想到你来参加我的接任大典，真是深感荣幸啊！哎，你赵家你派了不少高手前往边疆，正是为我龙国之安稳。出了很大的力，本国主来参加你的接任大礼也是理所应当。姐夫，今天你才是主子，所以说在国主大人面前就不要太拘谨了。我明白。对了，本国主听说前两天有个叫赵正的人，扬言要来接任大典上捣乱，他人呢？来了没有？我连他的人影都没看到，估计是不敢来了。接。谁说朕不敢来的？大伯，如此盛典，岂能没有大礼？朕给你送终了。这小子还真是胆大包天，居然来送终。不是吗？赵无极的脸看在地上惨。我倒觉得很有意思。赵振，太放肆了！谁给你胆量？没给我？你疯吗？小子，今天是我姐夫接任赵家家主大好日子，你跑过来捣乱，是想死吗？三年前，赵无极灭朕全家。朕今日前来，只针对赵无极一人，其他人若是想插手，朕不介意一块儿上。你在威胁我，你可知道我是谁？不管你是谁，哪怕你是龙国国主，只要你再敢说脏，朕现在就杀了。这家伙真勇，竟敢对夏大人说这种话，他是不知道怕字怎么写吗？而且他说连国主都敢杀，国主可在那站着呢。今天这小子算是捅破天了，放肆！华玉。没必要跟这个丧家之犬生气，更没必要跟他废话。我现在就让人处理。来人！大人，三年前小心让你活捉，你应该找个地方像疯狗一样藏起来，这样你能安稳的过好下半生。没想到居然来找我寻仇，哼！好啊，现在就送你上路。队长，快上！今天我看谁敢动赵先生！徐父，你这什么意思？什么意思？我当然是来保护赵先生的。赵无极，我告诉你，赵先生，本要杀你，你就老老实实的跪在地上，把脖子伸出来，乖乖的让赵先生杀，不然我不介意今天灭了你们赵家。徐父。虽然你徐家是龙国首富，但我赵家世代宠弄实力，我赵家不比徐家弱，真要打起来，不见得你徐家能吃下我赵家。吃不吃得下，我不管。总之，你要是敢动赵先生，那你就是向我徐家宣战。徐父，你确定要为了这条丧家之犬，能跟我赵家开战？确定。好，很好。既然如此，那我就和你徐家碰一碰，看看谁的拳头更大。可以，我奉陪到底。国主大人，要不要阻止一下？不用阻止
他们打得越狠，对我越有利，不是吗？还是您深谋远虑啊！巨富，我最后再问，你真确定要为这个丧家之犬赵家开战吗？你要想清楚，一旦开战，你我两家必定两败。这样一来，会让其他势力趁虚发难，我们两家很可能会覆灭。确定你担得起这个责任吗？只要能保护赵先生，即使是徐家覆灭，我也在所不惜。你，姐夫，你牵制住徐家，我来杀这条丧家之犬。好，白玉，我这个小畜生就交给你了。夏大人可是我们龙国的第一战神，他出手的话，这小子必死无疑。夏大人一般不常和世家之间的斗争的，但赵无极是他姐，有了这层关系。他不得不出手，能死在夏大人的手里，也算是个小子的荣幸了。小子，杀你，我先脏手，这样你自杀，我就可以留你全尸；否则，等我出手，你的尸体就是东一块西一块。正好还是刚才那句话：今日，朕只针对赵无极，其他人胆敢插手，朕一并杀去。这家伙怎么自称朕？有意思，毫无异样的东西。我插手了。你来杀我试试，夏怀云，你要敢动赵先生，先过了我这一关再说。哼，叔父，你的对手是我，少说废话。你、你、你们两个人一起来，我一个人对付你们两个人，足以。好啊，徐家老祖不过如此。小子，接下来轮到你了。小子，接下来该轮到你了。赵先生，无论如何我都会陪着你的。放心吧，所谓第一战士，在朕面前硕如鸡冠。死到临头了还这么狂妄，那我现在就送你们上路，让你们做一对亡命鸳鸯。下辈子做人记得低调点，不要太狂妄了。我操！<笑>龙国第一战士不过如此，难怪徐家老祖对他俯首称臣。这小子不一般，而且我在他身上感觉到了一丝丝龙脉的气息，难道？赵先生好厉害呀！龙国第一战神都不是你的对手。记住了，朕天下无敌。还记不记得朕刚才说过的话？胆敢插手者，国主救我！国主，你就是龙国主。没错，道兄，可否给我个面子，饶他一命？算我欠你一个人情。朕给你这个面子，滚吧！看，今日众目睽睽之下。手如此大，你给我当真？我杀了你！接下来，该死你！上！这第一战神夏大人都不是这小子的对手，赵无极怕是凶多吉少。原来以为这小子是一条软虫，结果没想到还是一条巨龙。赵无极这次算是踢上了钢板。该死，这个小畜生怎么会这么蠢？这儿，看在我是你大伯的份上，饶过我，我可以补偿你钱、权、女人，你想要什么我都可以给你。这。只要你哼，赵振，不要太过分了，我都已经低头了，你还想怎么样？朕只想杀了你。哼，你不要忘，这里是赵家，我的地盘，杀我你还不配。所有人一起上，给我宰了他！一群老，我操，这么强，有意思。这小子怎么会这么强？呃呃，饶了我，只要你饶过我，家主的位置我让给你。一个破家主之位。朕还不稀罕。你的仇，朕已经给你报了，你可以安心的走了。我们走吧。赵兄，沈辽部，有事。本国主对你非常感兴趣，明日可否到府上聊一聊？可以。正好，朕也有一些问题。陛下。是个好机会，明天你给他独处的时候，想办法把他杀掉，到时候龙国就群龙无主，我们到时候就可以推翻龙国的统治，重建大秦帝国呀！赵兄，你不是有问题要问我吗？问吧，我一定知无不言，言无不尽。朕想问问你，你是如何治理天下的？很简单，以民为天。以民为天，赵兄，我且问你
。你觉得一个国家最重要的是什么？皇帝。不对，是百姓。为何？若无百姓，谁去保卫国家？若无百姓，粮食从哪来？若无百姓，就没有家；没有家，就没有国。国家国家，这两者缺一不可。那你觉得皇权是否应该至高无上呢？皇权。跟百姓是一体的，你对百姓好，百姓自然会把你高高捧起。赵兄，送你四句话，请说：为天地立心，为生民立命，为往圣聚绝学，为万世开太平。天下有你，是天下之幸，朕佩服。赵兄，你输了，只要朕把你杀了，那朕。就不算数。只要朕把你杀了，朕就不算数。放肆！你可知你在说什么？钱秘书，不得无礼。赵兄他只是在开玩笑。你就这么肯定朕是在开玩笑吗？我能感觉到赵兄身上并无杀意。你这人有意思。这天下交给你，朕放心。龙国在你的治理下一定会千秋万代。那就借赵兄吉言了。对了。我此番喊赵兄来，其实是有事相求。听说就在前不久，倭国向我龙国发起挑战，双方各出一人进行比斗，输的一方要割让疆土三千里。我想请赵兄为我助阵。倭国，区区弹丸之地，也敢挑战微微龙国，真是不知死活。你放心，朕给你助阵，杀一杀这倭国的士气。那就多谢赵兄了，没什么好谢的。这倭国曾屠杀过这片大地上的子女，朕对他们也是痛恨的很。所以有机会敲打他们的话，朕自然是在所不辞。赵兄所言甚是。比斗何时开始？明日。行，那明日朕来找你。赵兄，帝国的龙雀商会今日在召开一场鉴宝会，你可以拿着这封邀请函，看看有没有自己喜欢的东西。一切消费记在我头上。正好带白丫头去逛逛。给他买点好东西，行，那朕就收下你的好意了。赵兄，那我们明日再见。国主大人，明日的比斗不是请了龙殿殿主去参加？您怎么？龙殿殿主乃是我龙国第一勇士，倭国不可能不知道这一点。但他们仍然要比，想必是有备而来，所以带上赵兄，以防万一。难道您认为赵正的实力要比龙殿殿主还强？我可没这么认为。不过赵兄给我的感觉深不可测，跟他说话我竟然有点压力。不会吧？您可是一国之主，跟他说话居然有压力？他到底什么身份？不管他是什么身份，至少现在是我们的朋友。至于明天的比斗，希望一切顺利吧。师傅。你一定要帮我报仇啊！怎么了，徒儿？有个小子照着那个家伙，把我衣裳打翻，还在众目睽睽之下，将我，将我踩在脚底下，如此大辱，你一定要帮我报仇啊！以你的实力，在整个龙国也算是顶尖的，居然能被别人一招击败。放心吧，徒儿，待为师明日解决完倭国的比斗之后，就去会会赵正这小子。多谢师傅。哦，对了，龙雀商会。今日召开鉴宝会，给为师送来一份邀请函。为师要准备明日的比斗，没空去，就由你去吧。看能不能淘到什么好东西。见过夏大人，不必多礼，我是来参加鉴宝会的。这是邀请函。好的，夏大人，您直接进去就好了。赵先生，你带我来这里做什么？赵先生，你带我来这里做什么？你们这个时代的女孩子不都喜欢逛街吗？正好带你来逛逛。等会儿啊，你看上什么东西随便拿，反正有人给咱们买单。嗯，好。夏大人跟那两个人不对付，<笑>那我巴结夏大人的机会不就来了？你们两个是干什么的？正是来参加鉴宝会的。参加鉴宝会，那出示一下邀请函。你干嘛扔我们的邀请函啊？拿个假的邀请函就想混进去？你们当我傻吗？这邀请函不是假的。放你娘的狗屁！夏大人手里的才是真正的邀请函，你这个花里胡哨的，就是假的。赵正啊，赵正，你想混进鉴宝会，也稍微带点脑子好不好？整了个这么个东西，有没有一种可能，黑色的邀请函
是普通级别，而红色的邀请函只有顶级的大人物才能。不可能！我是这里的工作人员，我可没听说过鉴宝会还有红色的邀请函。你编谎话，能不能稍微专业点？可能是你级别太低了，不知道红色邀请函的存在。我级别低，你算个什么东西？滚一边去！再敢对朕指指点点的，朕宰了你！白丫头，走吧，我们进去。站住！你们的邀请函是假的，你们不准进去。这邀请函是国主亲自给朕的，你说是假的？是你国主？什么？是国主给的？赵正，国主凭什么给你邀请函？你跟国主之间的关系好像没那么熟吧？朕明日要帮国主助阵，去对付倭国高手，所以国主给了朕这份红色邀请函当做报酬。不知这个解释你可相信吗？我不信。因为明天帮国主助阵，去参加比斗的正是我师傅。哈哈哈，没想到吧？你精心编织的谎言被我一戳就破。夏大人，这个家伙实在是太大胆了，竟敢拿国主大人来当挡箭牌。我建议将此事告知国主大人，让国主大人来处置他。我也是这么想。赵正，我知道国主大人对你有些好感，但你拿国主大人当挡箭牌这件事，足以摧毁国主大人对你所有。你就等着受到国主大人的惩治。喂，是钱秘书吗？那个叫赵正的家伙对国主大人不尊重，你要不过来处理一下？好，我等你过来。赵正，等钱秘书到了，你就完蛋了。看来不用等到我师傅出手，今日赵正说不定就得死。发生了什么事？钱秘书，您可算是来了。这个家伙拿着一张假邀请函，就想混进我们龙雀商会的鉴宝会。不仅如此，他居然还口不择言，说这假邀请函是国主大人给的，这不是在羞辱国主大人吗？您快出手，把他关入大牢，狠狠地惩治他。是，哈哈哈哈！小子，看到了没有？你马上就要蹲大牢去了。区区赵正不知，把他给我抓起来。是。钱秘书，您抓我做什么？你应该是抓他。抓的就是这邀请函，是国主大人亲自送给赵先生。可你不仅将这邀请函扔在地上，还说这是假的，说你这是在质疑国主大人，罪该万死。什么？这邀请函是真的？怎么这样？拖下去！赵先生，您的邀请函，你知道吗？在这里，你就是个跳。我一定要杀了你！哇，好多古董啊！这些古董有真有假啊？那岂不是很容易买到假货？不错，所以啊，叫鉴宝会。那我们可要仔细看，免得买到假的。没关系，随便挑，反正不用咱们掏钱。嗯，说的也是。赵正。怎么，又想挨揍了？我承认，手上功夫我不是你的对手，但论剑宝，你肯定不如我。是吗？你敢不敢赌一把？赌什么？我们一人挑一件宝物，就比谁的宝物更有价值。输的人跪在地上叫爸。行，朕就陪你赌一把。你输定了。走吧，咱们也去挑宝物。我选好了，这香炉看起来好眼熟啊！我想起来了，这是先秦时期的凤鸟衔环红胸炉，价值数千万。正好，朕也选好。赵正，你拿一把破剑就想赢过我，你脑子是被驴踢了吗？夏大人的凤鸟衔环红胸炉可是价值数千万。至于你这把破剑嘛，我看一百块都没人要吧？没错。也不知道这小子是怎么想的，居然选了这么一把破剑，所以夏大人才说他老子被驴踢了。哼，赵正，今天我也让你尝尝一妹子的滋，一群鼠目寸光的蠢货！你说什么？你敢骂我吗？骂的就是你们这群无知的家伙！哼，你说我们无知，难不成你这把破剑还是什么宝贝不成？
不错，他确实是宝贝。那你倒是说说，这是什么剑？此剑，乃是朕的佩剑，它是真正的秦王剑。什么？这是秦王剑？不可能吧？这么一把破剑，怎么会是秦王剑？哼，赵正，你说这是秦王剑，那就是秦王剑吗？你拿出证据来。那照你们这么说的话，他那个香炉也得拿出证据来证明是真货。放心，为了保证这场比试的公平性，以及让你们输得心服口服，我特意将龙国第一剑宝大师玄大师请来。玄大师，该你登场了。我去，还真是玄大师。听说玄大师剑宝三十多年，从未失过手。在剑宝这一行，他称一二，无人敢称第一。既然玄大师来了，那这两件宝物的真假，想必我们很快就能揭晓。玄大师，接下来就有劳你了。夏大人放心，在老夫这双火眼金睛下。真货假不了，假货真不了。那就请玄大师开始鉴定吧。夏大人，恭喜啊！这的确是货真价实的凤鸟仙环通讯楼，目前市场价五千万呐！果然是真货，夏大人这次赚大了，真羡慕夏大人。接下来该鉴定那把破剑了。我倒觉得没有鉴定的必要了，这把破剑一看就是垃圾。这把剑是不是垃圾？你说了不算。玄大师，请开始鉴定吧。行，让老夫来看看。哼，这就是个赝品，假货。什么？是假的？哼，我早就说了，这把剑就是把垃圾，怎么可能是真货呢？笑死我！刚刚还听人说这是秦王剑。结果这么快就被玄大师打脸了，不可能，这绝对不可能是假的。玄大师都鉴定过了，这是假货。怎么，你是在质疑玄大师的专业水准？没错，我就是在质疑他。小姑娘，你算个什么东西？凭什么质疑？赵先生说了，这是秦王剑，那他就是真的秦王剑。赵正，你到底给这个小姑娘灌什么迷魂啊，让她这么相信？姑娘，玄大师可是龙国第一剑宝师。他说这是假货，这就是假货，你可别被你身边这个人给骗了呀！没错，现在有的渣男啊，哄骗小姑娘那是一套又一套。不管你们说什么，我就是相信张先生。没救了，来吧，放心吧，这人不会给你。王剑扔在地上，就已经是犯下了滔天大罪。这没杀了他，已经是网开一面。我受不了了，学大师都说这是假货，他还认为这把剑是真的秦王剑。这家伙真是真的厉害。小子，你你摊上事了，你现在立马给我跪下求饶，我还能放你吗？否则，你今天就休想走出这龙雀商会。赵正，我知道，只想在这。不想说出我们的祖云，但是也没必要亲自玄大师了。就是，我奉劝你，立刻跪下，玄大师道歉，立刻遵守祖约。玄大师跪下道歉，遵守祖约。给玄大师跪下道歉，遵守祖约。这真是好东西，真是你们啊！放心吧，你放心。睁大你的狗眼，别让你们见识什么才是。刚才你说这把剑是剑，那现在呢？朕问你话呢，这把剑还是赝品吗？不是，不是，不是赝品。那为什么刚才你说它是赝品？刚刚才说我是看走眼。不说实话的话，朕不介意用这把剑杀了你。哎，对，我说我是夏大人，他给了我一百万，让我和他一起对付你。不管你掏到什么宝物，都是赝品。什么？还有这样的内幕？夏大人他有点卑鄙啊。这么说，我们岂不是都被夏大人给利用了？现在你们应该相信自己是蠢货了吧？嗯，堂堂第一战士，搞这种下三滥的手法，也不嫌丢人。玄大师是吧？你说说，朕这把剑值多少？秦王剑，历代相承，意义非凡，市场无法估价，最起码九位数起步。这么说，朕这把秦王剑的价值是比那香炉要高。是的。所以，夏大人
，你可以跪下叫爸爸了。超生，你别太过分了。赌约是你提的，现在你输了，想耍赖是吧？你就不怕朕杀了你？先前呢是有国主大人帮你求情，今天国主大人不在，可没人帮你求情了哟。三秒钟，不遵守赌约。三、二、一，杀！我跪！你让爸爸没叫呢。爸，儿子真乖。不过你记住，你堂堂正正的来挑战中，就算你输了，朕也会留你。但是你要是敢耍什么花招，朕不会给你留面子。来、啊。我赵胜，还定要杀了你！赵先生，老祖请您过去一趟，说有重要的事儿要跟您洽谈。白丫头，那你先自己回去，等朕忙完了就来找你。好。徐府找朕有何事？不知道，这个老祖没跟我说起来过。如果有一天，朕跟徐府闹掰了，你会站在哪一边？陛下，您请坐。方太太有事，是臣的一个手下。刘小生有事。陛下，臣是想问，为何没有杀掉国主？他只要死，龙国必定大乱，到时候我们就可以轻而易举地攻陷龙国，然后在龙国的废墟上重建大秦帝国呀。朕请问，你觉得治理这个国家是不对的？当然是皇权重要了。嗯，怎么，臣说错话了吗？你没有说错。那怎么？不久前，朕跟国主姚立，朕问他要如何治理天下，他的回答让朕很明白，也很清晰。朕觉得这个天下让他来治理也挺不错的。至于那所谓的大秦帝国，既然消亡，那你随他去吧。陛下。这个龙国的国主最擅长的就是蛊惑人心，您一定是被他骗了。放肆！你是在质疑朕？臣不敢。既然不敢，那就乖乖闭上你的嘴，以后就不要在这面前再去重建大秦帝国的事，明白吗？臣明白。陛下呀，陛下，您若是乖乖的听话的话，您永远是臣的陛下。但您居然不听话，臣只能请你去死了。国主大人，这天色渐晚，马上就要到比斗的时间了，我们还不过去吗？等个人，等人，等谁啊？等他到了你就知道了。还给我卖起关子，能让国主大人亲自等待，该不会是某位镇守边疆的大人物？不好意思，诸位，路上有点堵。朕来晚了，赵正，你来这里做什么？赵兄就是我要等的人。国主大人，您等他做什么？赵正，就是你折辱了我的弟子，也不算折辱吧，是他自己犯贱，非要上来挨揍。他要是老实点儿，朕也不会打他。油嘴滑舌，老夫今天给你一个机会，现在跪下，给我徒弟磕头道歉。老夫既往不咎，饶你一命。老东西，你这是打算替你弟子出头吗？你就不怕把自己的命搭上？赵正，你太放肆了！我师父乃是龙殿殿主，龙国第一强者，动动手指头就能灭了你，你还不赶紧跪下来俯首称臣？否则，等我师父生气了，下一秒就人头落地了。朕的人头就在这儿，来，让朕的人头落地看看。好狂妄的小子！既然如此，那老夫就送我上路。行，两位，给我个面子，我们当务之急是要一致对外。对付倭国，朕可以给你这个面子，但这两个家伙要是再敢对朕出言不逊，那到时候就不要怪我不给你这个面子了。多谢赵兄，我保证他们不会再找你麻烦。龙念主，夏寰宇，我们应当齐心协力，一致对外。本国主不希望再看到你们针对赵兄制造内乱，听明白了吗？既然国主大人这么说了，我也不再多说什么。等解决完这事之后，找孙子。走，我们去会一会倭国。龙国国主，你们晚到了两分钟。
难道你们龙国都是一群不讲约定的小人吗？是他，他不是徐福的手下吗？怎么，狗党主人，那是应该的。八嘎，你竟然骂我们是狗王！我没有骂人，我只是在说一个事实。你，口舌之争毫无意义，我们还是快点开始比武吧。既然你这么着急死，本国主成全你。龙殿大人，有劳。你们倭国派谁出战？我来。老夫乃龙国第一高手，你这毛头小子不是老夫的对手。我奉劝你，还是认输吧，然后乖乖的割让三千里疆土。老先生，多余的废话就不要说了，我们还是开战吧。既然你想找死，那老夫就成全你。小子，让你见识见识老夫的实力。这区区倭国之人，老夫一招杀之。等你见识了我师傅的真正实力。你就会对我师傅产生敬畏之心了。到时候你怎么？三招之内，这。三招之内，这老头必死。什么？营生，我师傅是为国而战，你居然诅咒他，你是何居心？哼，好恶毒的小子，居然盼着老夫死。<笑>但可惜，老夫的武功天下第一，这世上能杀老夫的人还没出生呢。龙殿主，要不，要不你先回来吧。哎。国主啊，你居然相信这小子的鬼话！行，那我就用行动向你证明，这小子在胡说八道。这家伙在干嘛？怎么把他拔了又收回去？他不是是想认输吧？你师傅已经死，不可能！我师傅天下无敌，怎么可能会输？这么快的刀，一刀秒杀，要换成是我，估计也得死。还以为这老头能撑三招。看来这还是高估了。龙国国主，你们输了。按照约定，你们要割让三千里疆土给我们倭国。怎么，打算耍赖吗？愿赌服输。三千里疆土，我愿意奉上。刚才的比试不算，朕来跟你打。朕来跟你打一场。赵兄，你行不行？朕既然答应了要替你助阵，就一定不会让你输。赵兄，这人的刀太快了，龙殿都不是对手。你上的话，怕也是凶多吉少。国主，说句不好听的话，你对朕的实力一无所知。国主大人，他既然想上，你就让他上呗。万一他把倭国人杀了，我们不是不用割让疆土了吗？哼，连我师傅都不是对手，你上，也只有死路一条。赵兄，你多加小心。你们龙国已经输了，我没有必要再跟你打。朕说了，刚才的比斗不算数，重新来。龙国想耍赖，就耍赖了，你能如何？行，那就重新来过，反正也是一刀的事。那就开始吧。你的刀太慢。靠！干！回答朕，你跟徐福是什么关系？你跟徐福是什么关系？割喉，不要输！回去告诉你们天皇，三天内倭国臣服于龙国，不然朕将亲自去倭国走。听见了吗？听到了。滚吧！赵兄，原来你这么厉害啊！这次多亏了赵先生出手相救，不然我们龙国可就要损失三千的疆土了。赵兄，如果倭国三日后不投降，那就杀去倭国。将倭国踏平。行，我跟你一块儿去。行吧。该死，赵龙怎么这么强？难道我这辈子都没希望杀了他了？钱秘书，你说赵兄立下如此大功，奖励的还有什么好？国主大人，这龙殿殿主之位空缺出来，不如就给赵先生。龙殿殿主之位，掌控着百万大军。三日后，如果倭国不投降，就让赵兄。带百万大军踏平我，行，就将龙殿殿主的职位传给赵兄。钱秘书，传令下去，三日后册封大，册封新一任龙殿殿主。这三天若不降，就要踏平倭国。<笑>陛下呀，陛下。您这脾气怎么一点儿都没有变？就像您当初说
，要踏平六国一样。但是很可惜呀、啊，倭国不是六，倭国的事比你想的还要深。对，你怕是要栽跟头了。赵正，你给我等着，等我实力突破后，我一定要杀了你。夏大人。就在刚刚，前秘书发布了一则消息：三天后，国土办案将举行册封仪式，册封下一任农店店主。有说要册封谁吗？这个不好说，属下猜测，应该册封您为农店店主。毕竟您是老店主唯一的弟子，而且您是龙国的第一代。当我成为龙店店主之后，我永远掌控百万大军。到时候，我只需要一句话，就能命令百万大军。却将赵正杀死。赵正，你的死期要到了。你们说，这次的册封大典，谁会成为龙殿殿主？这还用猜吗？肯定是夏大人。说的没错，毕竟龙殿主是夏大人的师傅，而且还是龙国的第一战神，也只有他才能够担任龙殿殿主之位。你们看，夏大人来了。夏大人。恭喜您即将成为龙殿殿主！恭喜啊！恭喜！恭喜！恭喜！各位不必多礼，大家放心，等我成为龙殿殿主之后，一定会多多关照各位。不愧是册封大典，好多人啊！赵正，你来这里做什么？这是我的册封大典，这里不欢迎你。滚出去！出去！出去！出去！出去！出去！赵先生，这场册封大典。是国主为朕而设的，朕要是走了，你们如何向国主交代？为你而设，你还要不要脸啊？这场册封大典很明显是为夏大人而设，要册封夏大人为龙殿殿主，你是个什么东西？要滚出去，这里不欢迎你。赵正，听到了吧？大家都不欢迎你，你还是赶紧滚吧！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！我住嘴！就站在这儿，我倒要看看谁想要正经滚出去。国主大人，您来的正好。这个家伙在我的册封大典上捣乱，这不仅是对我尊严的践踏，更是对龙殿、对您尊严的践踏呀！我不让他滚出去也是理所应当，您说对不？是啊，国主大人，今天是夏大人接受册封，成为龙殿殿主的大好日子，我们不允许有人搞破坏。是谁告诉你今天册封的下午？又是谁告诉？你？今天册封的是你，不是册封我，你那是谁？赵兄，登上，接受此。不可能，怎么可能册封赵正为龙殿殿主？国主大人，你是在给我开玩笑，对吗？现在你还觉得我是你的什么？赵兄，登上，接受此。恭迎新任龙殿殿主！恭迎新任龙殿殿主！诸位，借这个机会，朕想做一件事情。白丫头，朕听徐媛媛说，在这个时代，男女双方要是想在一起的话，男方得求婚才行。你愿意嫁给朕吗？我愿意，我当然愿意。本国主愿送上亿万礼金，祝二位新人白头偕老。我帝都李家送劳斯莱斯千辆，祝二位新人白头偕老。我帝都杨家送顶级别墅百套，祝二位新人白头偕老。祝二位新人白头偕老！哟、哦，好热闹啊！陛下，恭喜您跟白小姐喜结连理。臣来的匆忙，没有准备好礼物，还请陛下恕罪。原来这些倭国人是你的手下，徐福，你好大的胆子，竟敢勾结倭国人！不
，他不是狗，准确来说，他就是窝鬼。什么？不愧是陛下。这么快就猜到了真相，所以陈思帆来到的目的，想必陛下也是知道的吧？这册封大典，诸多世家齐聚，连国主也在这里，可以说龙国最顶尖的大人物都在这里了。只要将他们一网打尽，那龙国就完蛋了。不错，那陛下再猜一猜，我为什么还不动手呢？因为这。你没有把握胜利，不错，所以臣想再给陛下一个机会，您是否愿意跟臣一起覆灭龙国，重建大秦帝国呢？原来你是秦始皇，朕，朕很喜欢龙国。那臣知道陛下的选择了，那。就请陛下赴死吧！想让朕赴死，你还不够资格，够不够格？打了才算知道。好，那就让朕看看这两千多年你的实力到了多少。陛下，你一定要赢原来那天在赵家的接任大举渠夫隐藏了实力，好有机会。陛下，如何？还可以，不过想要杀朕还是差点。哈哈哈哈我终于杀了你了！哈哈哈哈夏华宇，你疯了？我没疯，我知道自己在做什么。我本来是龙国第一战神，我的未来。应该是风光无限。这个家伙出现之后，这一千多回，不仅让我受尽了屈辱，还尝到了属于我的龙帝之主之位。他是罪人，他该死，我杀了他。是，想杀朕，你还不配。没关系，反正你要死徐福手里，道长，在地狱等你。找死！陛下，你的对手是我。开！住手！国主大人！国主大人！滚开！陛下，看那边。徐福！陛下。当初的你，在我眼中高高在上，优如天神。但现在嘛，在我眼中，你就像一条死狗一样。陛下，就让臣送您上路吧。找死！如果有一天朕跟徐福闹掰了，你会站在哪一边？我会站在朕的一边。你死活的东西！赵先生，我对龙国尽力了。陛下，虽然今天出了个意外，但结果。不会改变，您会死，在场的其他所有人将都会死，龙国将在今日覆灭，而大秦帝国将会在废墟上重新建立，而我徐福将会成为新的一代秦王，一统天下。不、哦，让，难道我们今天都要死在这里吗？千古一帝，秦始皇都不是徐福对手，我们没希望了。我可以给你们一个不死的机会，只要你们都跪在地上，俯首称臣于我，承认你们是倭国人
，我将会饶你们不死。当初倭国入侵我龙国大地，杀戮无数，难道这些血海深仇你们都忘了吗？当年我们龙国几乎灭亡，最后才在绝境之时战胜了倭国。我们靠的是什么？靠的是不怕死，靠的是骨子里的狠劲儿。结果我们遇到和当年一样的绝境，当时我们的先辈们没有低头，没有投降。我们又怎能丢先辈们的力量？我们龙国人宁愿站着死，也不愿意跪着生。宁愿站着死，也不跪着生。宁愿站着死，也不跪着生。宁愿站着死，也不跪着生。宁愿站着死，也不跪着生。好吧，既然如此，那你们都去死吧。陛下，那就先从杀你开始。不好意思，没机会上阵啊。没想到陛下还有这么一招，可惜了，你终究还是功亏一篑。能死在陛下的手里，我无怨无悔。赵先生，没事了，一切都过去了。感谢始皇帝救我龙国，感谢始皇帝救我龙国。徐福死后。倭国天皇投降，如今天下太平。赵兄，你有什么打算？有什么打算？阵容马半生，如今啊，也该好好享受享受了。以后啊，就陪陪老婆，吃喝玩乐。哎，朕记得有个网络词，叫什么来着？躺平。<笑>对，朕以后啊，就躺平了。赵兄。要不我把我的位置让给你坐？哎，别坐这个位置啊，太累了。朕现在只想躺平。陛下，荆轲在门外请见，是否需要他进来？这是什么情况？陛下，您刚才睡着了，朕刚才睡着了。难道朕在现在所经历的一切，都是一场梦？陛下，今天在殿外请见，请先他进来。是。这荆轲怎么有点不对劲？你把头抬起来，让朕看看。老公，老公，你怎么了？太好了，还好刚才只是做梦。是做噩梦了吗？差不多。嗯，现在没事了，我会一直陪着你的。白丫头，你真好。陛下也很好啊。你还困吗？现在不困了。既然不困了，那我们。